Associação de Futebol do Porto de Elite Pro Nacional Série 1 2023-2024, Jornada 19. Em direto no Facebook Jornal Terras de Gaia TV e xradio.pt. Este jogo tem o apoio... Junta de Freguesia, Santa Marinha e São Pedro da Furada, Vila Nova de Gaia. A Cunha tem seis lar. Gondisca. Brasinhas Foriu, Takeaway, Restaurante Padrão da Légua. Talho do Povo. Foto Fonseca Talhos Bomboi Supermercado Zeural Jornal TV Terras de Gaia MG Portugal Streaming xradio.pt Este domingo, dia 14 de janeiro, às 15h30, no estádio Cidade de Rio Tinto, Rio Tinto, Candal. A Associação de Futebol do Porto, de Elite Pro Nacional Série 1, 2023-2024, Jornada 19. Em direto no Facebook, Jornal Terras de Gaia TV e xradio.pt este jogo tem o apoio Junta de Freguesia, Santa Marinha e São Pedro da Furada, Vila Nova de Gaia A Cunha tem seis lar Gondisca Brasinhas Foriu, Takeaway, Restaurante Padrão da Légua Podes entrar, Joaquim. Pois então, muito boa tarde, sejam bem-vindos em direto do Estádio Cidade de Rio Tinto, hoje com a equipa reunida, Terras de Gaia e também xradio.pt. Vamos acompanhar esta transmissão em direto. O tempo está de chuva, eu já estou prevenido aqui com um guarda-chuva e ao mesmo tempo o, o terreno está realmente muito ilameado. Este Rio Tinto que recebe um candal, vem do outro lado do rio, de, da zona de Vila Nova de Gaia, e que promete. É assim, não é, meus senhores? Herculano Carvalhal nos comentários e eh, o nosso Medeiros, Joaquim Medeiros, que vai relatar este encontro. Joaquim Medeiros, começo por ti. Uh, o Rio Tinto, que está mais bem posicionado do que uh, um candal, uh, pelo menos não está naquela linha que, que, que ninguém quer, está mais acima, um Rio Tinto, mas o jogo promete, não é? Exatamente. Boa tarde a todos aqueles que nos veem e que nos ouvem. É quase verdade aquilo que estás a dizer. Sport Rio Tinto é o quinto classificado com 28 pontos. O, um, o Clube Desportivo Candal é o nono, mas com uma diferença apenas de 3 pontos tem 25. Com uma diferença, Joaquim, que o Candal está, o candal está numa, numa zona de uh, descida, portanto, na, na, naquela zona vermelha, não é? Uh, mas tem vindo uh, nestes três jogos, uh, ganhou os três jogos e, portanto, já está a recuperar muito bem, uh, o que quer dizer que uh, o campeonato ainda vai a meio. É? Isso, isso descida é muito relativo, porque ainda, ainda não se sabe ao certo se realmente uh, haverá descidas ou não, tudo, uh, tudo indica que uh, não haverá descidas, uma vez que vai ser criada a nova divisão e, naturalmente, um, essa vai ser preenchida com uh, o resto das equipas que vão permanecer nesta divisão, assim como aquelas que irão de, de, de subir da divisão de honra, mas isso é muito mais lá para a frente. Ainda estamos um, praticamente no início deste, deste campeonato. De, é, hoje vai-se disputar a 19ª jornada, mas uh, para isso é preciso os intervenientes. Vamos em frente, Joaquim. Exatamente, e do lado do uh, Rio Tinto temos o Tavares, o Viana, o Amaral, o Fábio, o Hélder, o Fabinho, o Marcelo, o Estabeli, Estabainha, 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 Estabainha. Uh, o Pereirinha, o Jean e também o Rui Silva. No banco temos o Wesley, o Vasco Lara, o Ruben, o Daniel Lima, o Ruca, também o João Beirão e o Ogério. O treinador é o José Alberto, uh, também foi 
houve uma alteração é recente, aqui, não é? É recente, é recente também exatamente. aqui na casa. Ora, do lado do Candal, do outro lado do Rio Douro, vem o Miguel, o Nogueira, o Bruninho, o Branquinho, o Ricardo, o Janote, o Alves, o Pedro, o Souza, o Morgado e uh, o Coutinho, que é o capitão de equipa. No banco estão sentados o Tinoco, o Antunes, o Rui Pedro, o Maxi, o Dida, o Gonçalo e o uh, Rainho, não é? Paulinho Paulinho. Paulinho, Paulinho. Portanto, o treinador é Hugo Almeida. Equipa de arbitragem é o, uh, o árbitro principal, é o Ricardo Dias. Por acaso eu conheço um homem que esteve muitos anos ligado ao ciclismo também, o Ricardo, e uh, tem na sua companhia o Jorge Dias e também o Pedro Moreira. Portanto, estão apresentadas as equipas. Esperemos é que a chuva dê algumas tréguas e que uh, realmente esta relva se comporte porque não está nas melhores condições. E para andar de bicicleta, muito menos, não é? Uh, talvez de bicicleta, como a gente diz de BTT ou de grave, ele é capaz da coisa... Olha, <risos> Coisa a, se compor. a temperatura até está bastante agradável, está, está uma temperatura... Não sei, aí em cima se calhar está melhor do que aqui em baixo, é? hoje, hoje trocaram umas voltas... Não está, não está muito frio, e, e, a, umidade, a umidade esperemos que não venha, que não venha ao de cima, não é? Porque Olha, mas, que... mas hoje é uma estreia, há, uma estreia, há duas estreias na X-Rádio. Sim. Há, há a minha aqui embaixo na relva Sim. a fazer a, a reportagem de pista que normalmente é da alçada Estou na, também do lado contrário do Herculano Carvalhosa <risos> e, temos, e temos o nosso Fernando o Fernando Fonseca que está na realização que é um homem que olha, vem do Terras de Gaia eu, 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 eu vou aproveitar, vou dar um beijinho a esta senhora que ela hoje é, faz então, olha, deixa, deixa ah, vou, vou. Dá, Sim, um, dá um beijo ao Bimbo <risos> deixa-me então agradecer a todos aqueles que apoiaram esta transmissão a todos os patrocinadores que passa também ah, aí sim, em rodapé na transmissão obrigado, recordar que estamos a transmitir em direto para o Facebook da xradio.pt e também para o Facebook do Terras de Gaia portanto quando terminar o jogo ficará disponível para que possam ver e rever, agora só tem que fazer uma coisa, é partilhar e fazer chegar mais longe possível este, esta transmissão Ora bem de Real Sajo uh... Joaquim, Joaquim, Joaquim Medeiros, são os dois Joaquim Medeiros. Hoje, é, hoje há dois 15. É, Joaquim Medeiros, de real, sabe? É Joaquim ao quadrado. Estas duas equipas Acho também... Acho que é mais Joaquim ao redondo. <risos> também ainda fala estão... por ti. Ah, falo por mim, falo por mim. É, ainda estão na taça, na taça da Associação de, Porto, de Futebol do Porto. Uma vez que ganharam os jogos, que foi só um, mas ganharam. O, o, o Rio Tinto ganhou o Lixa, o zero. E ainda o... Portanto, o Candal ganhou ao Sobrado também por um zero. Portanto, ainda estão nas duas competições. É assim ou não é? Exatamente. É verdade tudo aquilo que diz. Está ainda muito no início esta, esta, esta taça da Associação de Futebol do Porto. Mas deixa-me relembrar ou assinalar que esta 19 jornada ainda tem os seguintes jogos. Folgosa Maia, Lessa Futebol Clube. O Vila Futebol Clube Padroense, a 20 Dragões Sandinense, este Rio Tinto Candal, o Infesta Pedras Rubras, o, Canda, uh, o Canirilo Voz, o Gondomar Coimbrões e uh, o Maia Lidador Bradzinho. Uh, jogos uh, interessantes, este uh, o Fulgosa Maia e o Lessa, Lessa que é, é, é o líder para já isolado de 44 pontos, de fronte o. Uh, de pronto o Vulgosa que também recentemente trocou de treinador e, e naturalmente é um jogo interessantíssimo também o um, um, um Vila e o Padroense, o Padroense que está em terceiro, o Vila está em sexto portanto provavelmente um dos jogos mais equilibrados desta uh, décima nona jornada uh, da divisão de elite para o Nacional Um, um a 20 que foi na, no, no, na semana passada, buscar uma vitória foi a semana passada ou há duas semanas buscar uma vitória para o Padroense, não é? Sim, foi a semana passada, exato. Foi a semana última passada. Jornada, última jornada. O ouvinte que não está nada bem está mesmo lá no fundo da tabela e, e que foi Se então é buscar é, é os pontinhos. Bro, é falta de broa o jogo é, é, é falta da broa. De... Por acaso é, é bom, eu gosto muito da broa da Vintes. Olha, as equipas já se posicionam aqui, pelo menos a de Rio Tinto, aqui junto ao túnel de acesso uh, ao relevado. Aguardamos então também a chegada da equipa do Candal. Já e a equipa então... da arbitragem também já aparece aí no meio, não? Ou ainda não? Já, o vejo, já os vejo bom bom estão a equipar de laranja, camisola laranja. Laranja, laranja. laranja a camisola. Tinto, naturalmente com o equipamento habitual. Amarelo e preto amarelo e, e, e falta candal, ver ainda... Candal azul e branco. Ainda não deslumbrei, é assim que se diz, não é? Exatamente. Ainda não deslumbrei a equipa do candal. Não mas... deslumbraste. Não deslumbrei, mas deduzo que vai jogar de azul e branco. Exatamente, ou não. branco e azul. Ou isso, ou isso. Olha, a do, can... do Rio Tinto, e entra agora então no relevado. Os suplentes. Cumprimentam-se. Temos o hino do Rio Tinto no ar. E 
Exatamente, acompanhar em direto esta transmissão através do Facebook oficial xradio.pt, também do Terras de Gaia. Partilhe, faça chegar o mais longe possível esta transmissão, vamos ter uma excelente tarde de futebol e não tem que pagar nada, não é? Portanto, não tem nenhuma mensalidade aí em casa para que possa assistir, até no telefone, por mais simples que seja, logo que seja com uh, 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 o sistema Android ou um sistema... Não pode ser com um telefone como o do Rogério. Como o do Rogério não pode, porque senão não vai funcionar. Mas pode um telefone, por muito simples que seja, e com a internet consegue uh, ver e ouvir tudo aquilo que vamos. Agora sim, o, o candal já está no túnel de acesso, equipa com azul forte, portanto, calção branco, camisola compacta de azul. E meia azul também. Ora bem, uh, estas duas equipas uh, normalmente... Uh, estão, estão a utilizar os jogadores que têm sido mais utilizados, uh, excetuando um ou outro, mas os jogadores são os que mais têm sido utilizados entre as duas equipas. Mais alguns instantes e já estão perfiladas ambas as equipas, tanto o Rio Tinto como o Candal, no túnel que dá acesso então ao relevado. Para acompanhar nos próximos 90 minutos, se não houver tempos de compensação, há sempre, não é? Mas vamos apontar para 90 minutos. 90 minutos, esperemos que a chuva continue a dar as tréguas que está a dar. Uh, vai caindo de vez em quando assim uma, uma pequena, faz lembrar aquelas orvalhadas itens de São João. Uh, também já não falta muito para o São João, não é? E, uh, uh, mas o relevado está, uh, sem dúvida alguma, muito empapado. Uh, Vê-se muitas, muitas... Uh, Muita, muita calvície, diria eu, aqui nesta relva e, e claro, com a intensidade do jogo com certeza ainda vai, ainda vai piorar mais uh, agora sim, as equipas estão perfiladas aqui para se dar início a esta 19ª jornada aqui no Estado de Cidade de Rio Tinto Ora, de realçar que o Sport Clube Rio Tinto uh, tem 8 vitórias durante este campeonato 4 empates e 6 derrotas uh, o canal tem 7 vitórias portanto menos uma com o Sport Clube Rio Tinto 4 empates também e sete derrotas, mais uma derrota. Portanto, duas equipas bastante equilibradas, Joaquim Pereira. Esperemos que o jogo de hoje seja de total futebol de espetáculo. Espetáculo, naturalmente, não vai ser, porque o relevado assim, tudo me indica que não vai dar essa qualidade, apesar de ainda estarmos no início e não se vai notar muito, mas com o decorrer do tempo, naturalmente, vai dificultar a movimentação de ambas as equipas, de ambas não, das três equipas, naturalmente, que vão começar a sentir as intempéries que têm acontecido nos últimos tempos e que, naturalmente, este relevado também o sofre. Exatamente, uh, começa a ficar mais pesado, sem dúvida, uh, este relevado e dificulta muito a tarefa uh, das três equipas que disseste, uh, mas esperemos que pelo menos não haja lesões uh, numa lesão grave. Eu para já só peço que não chova, <risos> já, Olha, fico, Joaquim, já fico todo contente. Joaquim, uma vez que a tua visão é totalmente diferente da nossa, em termos de público, como é que isto está? Olha, uh, já, vi, já vi casas melhores, já vi, mas estão, estão algumas pessoas, tanto do lado do, uh, da, 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 da equipa, do, do, dos adeptos do Candal, também já se vê algumas pessoas ali, uh, estão também ali alguns agentes da, das autoridades, da Polícia de Segurança Pública, para que as coisas funcionem direito, mas está... Não diria que está uma casa composta, mas, mas tem adeptos. É, também, o tempo também não convida muito sabes que... a vir ao estádio. E podem ver em casa, através da Exato. transmissão da X-Rádio do Terras de Gaia. É, é, exatamente. Na sua Smart TV e sentadinho no sofá, com este tempo a beber a sua cervejinha e a comer os camarõezinhos. Oh, que maravilha. Olha, é, não é, é, o que estão a, é o que estão a fazer agora ambas as equipas. Estão a combinar um jantar. O que é que vai ser? Não? <risos> Olha, falou em cervejinha, não falou em meia Foi, de leite. Não, 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 meia de leite é só de manhã, é só de é, manhã. É só, exatamente. <risos> Na altura em que as equipas essas já fizeram a saudação, vai se bom se repor do, eh, nas suas posições, o eh, Candal ainda junto ali ao seu banco vai fazer ainda aquela rodinha, naturalmente o erro de, de, de incentivo eh, a esta equipa de Vila Nova de Gaia, portanto tudo indica que dentro de alguns instantes o início da, da, desta partida vai sair, eh, tudo indica que vai sair a formação do Candal, que joga que... De, sul para, de norte para sul, é Exatamente. Verdade? 
em relação Olha, ao a temperatura, é? a temperatura está, está boa, está, está agradável, para já, está agradável, está agradável a os temperatura. Os pés ainda estão secos. Eu continuo a dizer, espera que não chova. Não, eu ando aqui numa zona assim, ando aqui perto do, 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 dos seus galoxas, agentes da PSP. Levaste galochas, gente. Não, mas, mas, mas devia ter trazido. Sabe? Vocês hoje tramaram-me, eu, eu era para ficar aí em cima, não é? Mas pronto. Quem manda, manda. Pois, quem manda. O patrão disse, tens que ir lá para baixo. Exatamente. Que remédio. E, e não paga, imagina Exato. se pagasse. Exatamente. Então é que eu vinha a correr logo, não é? Até jogava-se Olha, se início desta partida aqui no Estádio Cidade de Rio Tinto. Sport Rio Tinto e Candal vão se frontando nesta 11 jornada, 11 décima nona jornada da divisão de elite pro nacional. Sai a formação do Sport, a bola já está ali no meio campo, já nos pés de Rui Silva. Olha a quem dar, acabou por perder o espérico, o dá para um contrário para Sousa lá no grande círculo. Olha a quem dar, vira tudo à direita já para Nogueira. Este dominou, levanta a cabeça, vai tentar meter nas costas, corta a Viana, fica de um os pés de um companheiro, é ele, Fabinho, Fabinho devolve a Viana, Viana tenta dar para Rui Silva, este já ganhou a primeira, deixa ficar já para onde está, na circunstância para Jean, olha quem dá, joga aqui para o lado direito, é para o Estevinho, devolve a Jean, devolve o esférico de novo um pouco mais para a frente, é para Viana, vai até a linha de fundo, vai se entrar de primeira, a surgir no cabeceamento, a bola ainda a tabela, num contrário sai pela linha de fundo, é ponta pé de canto favorável à formação canarinha. E começa bem, o, o lance, começa bem. O lance bem aproveitado aqui pelo lado direito do o Rui Silva que cortou aqui a bola no ponto crucial e uh, deu canto a favor do, do Ritinho. Ponta pé de canto do lado uh, direito conforme se movimenta, é do lado esquerdo que se desloca, Elder vai colocando o esférico lá no quarto circo, vai bater de perna esquerda, vai dando algumas indicações aos seus companheiros, vai partir para o esférico, vai uh, bater é ao, ao meio no centro da, da área, a bola bem para trás é para onde está Jean, tenta jogar de primeira, não consegue a bola mesmo assim ainda fica no bolso de Marcelo, olha quem dá, dá para, para Jean, não consegue dar o melhor seguimento ao esférico a bola fica já no contrário, na circunstância era para Miguel Coutinho, tenta jogar um pouco mais à frente, a bola sai para além da linha lateral, é remesso que favorece a formação do Candal. Lado direito conforme, não, a bola é, finalmente é, é para o Sporting oh, Tinto, é, ainda tocou num contrário. É arremesso para Elder bola atrás da nuca, vai tocando o esférico com, um, com o Fabinho, devolveu a Elder este acaba por perder o esférico, a bola a ser jogada já para o lado contrário, é para Branquinho este a dominar, tem alguma dificuldade, a bola ressalta para Marcelo, este tem alguma dificuldade, acaba mesmo por atrasar para onde estava o Amaral, não entrega o melhor possível, entrega para um contrário, a bola fica ali de novo nos pés do Sporting Clube de Ritinho era ali por intermédio de Preirinha, tentava se esgueirar acaba por a bola transpor a linha lateral, arremesso que favorece a formação Canarinha é junto ali da linha de divisória do meio campo, a bola vem já para Fabinho, passa por um, vai tentar passar para o segundo, mete a bola, a bola sai com muita força, sai pela linha lateral arremesso mais um que favorece a formação azul e branca Arremesso ao lado direito para Nogueira, bola atrás da nuca, olha a movimentação dos seus companheiros, já chegou com o João Alves, este devolve de novo a Nogueira, este tenta colocar o esférico lá no lado contrário, a bola sai defeituosamente para além da linha lateral, arremesso mais um, é para o Sport Ritinto. Arremesso já escutado de Elder para onde estava Jean, este toca já para trás, é para Fábio, vai tentar colocar o esférico na frente do seu ataque, a bola acaba por ficar nos pés do contrário, o atraso ainda a surgir para Miguel, tenta tirar ali de qualquer maneira, o, o, o esférico vem já para Fabinho, dominou, tenta colocar um pouco mais à frente ressalta o esférico para um contrário, rapidamente tenta colocar vai lá Fabinho, aliás o Fábio é cortado de cabeça, vem para Elder, não quer o esférico ali naquelas proximidades, a bola acaba por ficar ali nos pés de Marcelo, este a ser pressionado, acaba mesmo por sofrer falta, o Arte em cima do lance, viu assinalou, é livre que favorece a formação canarinha. E agora dizia eu, tem Tempo e resultado. Tens de perguntar ao Fernando hoje. Fernando, <risos> tempo Vamos... e resultado. <risos> Hoje é o Fernando. O Fernando está um bocadinho às aranhas, tá, 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 tá. está sem inteirar ainda. 40. É que nós não temos o som aqui do, 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 Fernando, real, do, do realizador, Fernando. não é? Pois. Então tem que ser. Fernando, já será que é possível dar o tempo ou ainda 3 não? 3 minutos e 45. Eu é que eu tenho que ouvir, não é? E o resultado? O resultado continua na mesma. 0 <risos> para o Sport Ritinto, 0 para o Candal. É ponta, pete, baliza que favorece a formação de Vila Nova de Gaia. Vai bater ali de perna direita, o Miguel, a bola cai ali sob a linha de visão do meio campo, bem para onde está a Viana, faz um balão a colocar o esférico lá na frente do seu, um, do seu ataque, a bola vem para Pedro, cabeceou, tocou de primeira já para onde surge o Miguel Coutinho, vai tentar jogar um pouco mais à frente, a bola sai com muita força pela linha lateral, arremesso que favorece mais uma vez a formação canarinha. 
é um Rio Tinto muito persistente, não é? Exatamente. Nestes primeiros minutos. Provavelmente para aproveitar as melhores condições do relevado, não é? Ou pelo menos conhece o melhor, não é? Exatamente. Arremesso já executado, a bola vinha até à cabeça ali de Fabinho, tentava dar o seguimento do esfera que não conseguiu, corta mais uma vez a formação é, forasteira, a bola vinha agora é, aqui para a zona central, já para onde está ali o Marcelo, este a dominar, deixa ficar para Estabinha, e Estabinha já colocou para o lado contrário, cortar a defensiva do Candal, vai lá ainda o, é, o Fabinho não consegue dar o melhor seguimento da esfera, que a bola vem, mais uma vez é para Estabinha, este a dominar, olha quem dá dado primeira lá sobre o lado esquerdo para Fabinho, este toca os Espero que com o companheiro vai tentar buscar um pouco mais à frente. Já colocou, vai fletir agora para a zona central. Tem três adversários para o contrário. Na zona de na entrada da área a arrematar este aceio fraco, frouxo, para as mãos do guardião Miguel. Pois é, mas o, o, o Pereirinha agora fez o remate, seu fraco, e, e tinha aqui do, do lado direito dele, uh, uh, já sozinho, o, o Gino, que, que ele poderia ter passado a bola e talvez criasse mais perigo frente à baliza do, do Candal. É, mas bom ter mesmo que aproveitar uh, durante estes inícios desta primeira parte porque o terreno já se está a começar já se vê a levantar algumas cepas como se costuma dizer, já se começa a notar e, e o terreno vai ficar mais pesado e a bola também. Vai ser mais que a bola não corre, não corre tanto. Ou seja, também, não é? ou seja, chutes, ela não corre nem anda. Chutes de longe, chutes de longe vai ser difícil hoje. A não ser que apareça aí alguma topeira com não sei. a bola em no guarda-redes. Só se querem correr lá o saltinho, não é? Também pode ser, não é? Não sei para o topeiro, deixa-me ficar aí. Deixa, eu estou aqui, eu não saio daqui. Eu já estou com os pés todos molhados e tudo, não vale a pena. Olha, livre, favorável à formação do Sport para movimentar ele, Marcelo. O Marcelo vai dar indicações, vai colocar o esfero ali à entrada da área, corta a defensiva do Candal. A bola vai cair lá sobre o lado esquerdo, é para ela, dominou o Doca, primeiro já para onde estava ali o Fabinho, tentava jogar por dois, passar por dois contrários, a bola ainda bem para onde estava a tenta jogar mais uma vez para trás, a bola vem de novo a ressaltar para os homens do Sport Retinto, é para Amaral, este de muito longe de arrematar a bola a passar ao lado da baliza, à guarda de Miguel. Herculano, sinal mais do Sport. Uh, sim, pelo menos está, está a rematar a baliza. Uh, o Candal ainda não fez nenhum remate, penso eu, não é? Uh, e o Sport Tinto está, está a tentar, uh, uh, com este terreno uh, que nós estamos a ver, um bocadinho pesado, uh, pelo menos surpreender o guarda-redes contrário. Sete minutos, o resultado é se manter-se. Zero para o Sport Tinto, zero para o Candal. Uh, jogo este uh, referente à décima nona jornada da divisão de elite para o Nacional da Associação de Futebol do Porto. Arremesso lateral que favorece a formação canadinha. Já executado. A bola sendo endossada já para onde estava Jean Jean de rapidamente para Fabinho. Tenta servir. A bola sai com muita força. Linha do fundo. Ponta pé de baliza que favorece a formação de Vila Nova de Gaia. É, é, é. Olha, eu entretanto vou fazendo umas partilhas. Sim, sim, sim. Eu vou, estou aqui caladinho, vou fazendo umas partilhas. Que mas, é não isto... parte, mas não partas tudo. Não, vou ser não parte tudo. Não vou fazer uma... Façam o mesmo em casa. Façam o mesmo. Não partilhem, fazes... partilhem. Não fazes mais que a tua obrigação. Um pouco remédio. Tem que fazer tudo, não é? Para isso é que o patrão te paga. Às vezes, outras vezes nem, nem o cheiro. Ponta, pé de baliza, já executada a bola aqui sobre a linha de visão do meio que é para Fabinho de cabeça que tirou dali o esférico à primeira. A bola ressalta para um contrário, bem já para os pés ali de contrário, é para Nogueira rapidamente toca o esférico para a frente do seu ataque. É aqui sobre o lado um, esquerdo, é já para Jonete. Mesmo assim consegue meter o esférico na zona central, a cortar a defensiva do Sport, sai o esférico pela linha lateral, é remesso que favorece a formação do Candal. E começa a ficar chumbinho a bola, começa, começa. É, e atenção que este, este jogador do, do o camaronês Janô, aqui pelo lado esquerdo, poderá criar algum perigo aqui para a defensiva do Rio Tinto. A bola está já na posse ali de Elder a ser pressionado pelas costas por intermédio do Janô. Este a fazer falta, o Bartoviu assinalou, é livre que favorece a formação do Sport. Lembra esse que vai ser movimentado por intermédio de Fábio. Central do lado esquerdo da, for da formação canarinha. Já ainda sou esférica para a peitaça de um contrário a dominar ali na zona central. É João Alves tenta servir um companheiro. Não conseguiu a bola bem para isto e vinha. Este toca com um companheiro. É para Viana. Rapidamente toca o esférico para a frente. O ataque é para Rui Silva. Vai até à linha de fundo. A bola sai pela mesma. É ponta pé de baliza. Mais um favorável à formação do Candal. É, o Rui Silva vem se esforçou aqui pelo lado direito uh, acompanhar a trajetória da bola mas uh, ali ia com bastante velocidade e ele não conseguiu. Ponta pé de baliza que favorece a formação uh, forasteira para movimentar a ele Miguel. 
Guardião 13 nas costas, já tocou o esfera que está a cair sobre a linha de visão do meio campo ali para a um, cabeça de um, Bruninho, tenta servir um pouco mais à frente, a bola tentava ressaltar, ou, aliás se ressaltou mesmo para Pereirinha, não dá o melhor seguimento ao esfera que a bola é para ele, é ele da primeira, tenta dar para Marcelo, este escorrega não um, perde o, o tino da bola, é esta Olha, por subar, por eu vou contrário. ter que interromper, porque tem aqui uma senhora que hoje faz anos, é aniversariante não que que vais cantar os... ela, ela, não. Diz, ela diz que trouxe bola parabéns, então a, a equipa está a dizer parabéns ela disse que eu estou a perguntar se há lá em Chinho. À bola? Há eu bolo. sabia que vocês vinham hoje. Estás a ver? Fiz questão de fazer um bolo e estar a ser. Ai, que simpática. É verdade. Estás a ver? Estás Mas a ver? é verdade, é o carinho que eu tenho por vocês. Estás a ver? Oh, 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 Estás a ver? Ó Joaquim, sim, sim, sim. pergunta a ela se só faz anos uma vez por ano. Só faz anos uma vez por ano, então o Madeiros a pergunta. Não faço, não fico velha no instante. Não, não é, é por causa não, do bolo, não. era por causa do bolo. Não, só faz anos quando a gente cá vem. Ah, é. Exatamente, <risos> quando vocês vierem cá eu volto a fazer outro bolo. Outro bolinho, pronto. Vamos ao que interessa, vamos lá, vamos lá a jogada já por isto, vinha aqui sobre o lado direito faz um compasso, espera agora sim, já é colocado lá para o interior da é para onde está o Jean e este a cabecear, a bola passa ligeiramente ao lado do poste sem que entretenho, tinha tocado no contrário, a bola sai pela linha de fundo é pontapé de canto favorável à formação do Sport. Mas foi um bom cruzamento do Estebainha aqui de primeira eu não vi quem a cabeceou foi Jean foi o Jean, também, outro, outro belíssimo jogador, uh, e a bola não passou muito longe do posto. A primeira grande oportunidade do Rio Tinto, Exatamente. e do jogo, e do jogo todo. Exatamente. Ponta pé de canto, lado uh, direito, conforme se movimenta a formação canarinha, para movimentar a ele, Elder. Desloca-se de esquerda até a direita, vai bater de perna esquerda, já colocou lá para o interior da área, a surgir do cabeceamento, vai a barra! Ressaltou para trás, é para onde estava o Giamba a tentar servir, a bola ali com uma atrapalhação, consegue tirar a formação do Candal. A bola bem já para onde sabe a Esteivinha, este colocou para Gian, coloca com muita força, a bola sai pelo lado contrário, sai pela lateral arremesso que favorece a formação do Vila. Olha, aqui na minha posição fiquei mesmo com a sensação que a bola tinha batido de, no, no, no posto, do lado no, direito no posto esquerdo, na, esquerdo, na, esquerdo na, lado direito guarda lado direito guarda-redes da parte de dentro fiquei mesmo com a sensação que a bola ia entrar. Exatamente mas foi uma grande jogada, foi, foi, foi uma, boa, uma boa oportunidade mais para o, para o Rio Tinto que está sem dúvida a, a pressionar mais a, a, pronto, neste terreno Olha, Joaquim, já agora vou-te dizer, dizer do tempo. 11 minutos e 59. O resultado é posso dar. Zero para o Rio Tinto, zero para o Candal. Exatamente. Muito bem. Olha as coisas estou que atento, tu Aliás, estou atento, estou atento, estou atento. A bola estou, aqui, chega... estou nas partilhas, mas estou atento. <risos> A bola está na posse da formação azul e branca a partir de imediato. Vem já para a Viana, levanta a cabeça, olha que ainda deixa de ficar para a Níbal. A Níbal não, a Amaral. Tenta servir um pouco mais à frente, faz surgir ali um balão. O esférico bem até onde estava ali na circunstância, era branquinho. Não consegue dar o melhor seguimento ao esférico. Ali um, o, o Janô a sofrer falta sobre um contrário. Uh, o árbitro muito perto do lance, não teve de a assinalar. É livre que favorece a formação do Candal. O tempo está-se a aguentar, a chuva está a dar tréguas, mas, os... É um mas, os, pés, mas os pés já estão molhados. Vem espantuvas para aqui. Pois, também. pois. Agora, agora é que eu começo a perceber o que é que o Herculano Carvalhosa por, por vezes passa. E, e, e não é no inverno. Não e não é no inverno. Exatamente. <risos> A bola já foi movimentada para ali, para uh, a peitaça uh, do uh, Gian. A bola sai para além da linha lateral. É remesso que favorece a formação uh, azul, a formação do Candal. É, é remesso é para a Nogueira. Já colocou o esférico do primeiro lá, já para onde estava João Alves. Este tem de colocar um pouco mais à frente. É para onde surge ali João Neto. É mais lá. Repiro o Amaral acaba por tocar para além da linha lateral. É remesso que favorece mais uma vez a formação de Vila Nova de Gueira. O Candal com muita dificuldade de avançar no terreno, de passar esta linha linha do meio em direção ao, 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 aqui à grande área do, do Rio Tinto e, e quando lá chega quando lá chega fica logo por terra não é? as jogadas ficam ficam perdidas a bola na posse da formação do Rio Tinto a jogar bem naturalmente agora ali com a troca de bolas a criar muitas dificuldades no meio campo a formação forasteira a bola saiu para além da linha lateral arremesso que favorece a formação do Sport é para Viana Viana, bola atrás da nuca, olha a movimentação dos seus companheiros, vai tocar lá para o homem mais adiantado, seria para Jean, a bola sobrou ainda para Rui Silva, toca o esférico contra o corpo de Branquinho, sai o esférico mais uma vez pela linha lateral, é remesso que favorece a formação do Sport. Lá no direito conforme se movimenta, é para Viana. 
Viana vai buscar o esférico, está um pouco longe do local onde a bola um, transpôs um, a, a superfície de jogo. Agora sim, toma balanço, uh, vai uh, colocar o esférico lá para o interior da área. Já o executou, é para onde estava Fabinho, a bola vem para Fábio, tem alguma dificuldade, a bola ressalta ali dos contrários, ainda anda no interior da área, vai mais uma vez para um homem do Sport, na circunstância era para Preirinha, com a parte de fora do pé, tentava colocar, a bola saiu defeituosamente por cima da baliza à guarda de Miguel. É, muita mas, confusão, um, um muita remate, confusão ali. Um remate mais em jeito que em força, com o pé esquerdo, <risos> Uh, e portanto uh, às vezes surpreendem muitas vezes os guarda-redes é? Bom tapete de baliza que vai ser movimentado por intermédio de Miguel Miguel uh, toma balanço, vai dando indicações vai colocar o esférico aqui uh, ligeiramente descaído para o lado esquerdo, é para onde está o Fabinho, dominou de cabeça, colocou o primeiro para a Estadinha, este para Rui Silva deixa ficar os caras que já de imediato é para o Jean. levanta a cabeça, vai tentar colocar o esférico lá no interior da área, corta a defensiva do um, Candal a bola vem até a Nogueira, dominou oh, perante a pressão de contrário, acaba por jogar na zona central, a bola fica já em Marcelo dominou, deixa ficar para Jean. olha a quem dá passa por um adversário, vai tentar colocar primeiro o esférico lá no interior de ar, defeituosamente dá algo da porta de fora, a bola saiu um, com a direção errada da baliza mas a intenção do Jean nesta bola uh, era, era rematar direto à baliza, só que uh, ela ganhou um bocado de efeito e, e, e foi para muito para fora. E o, e o Rio tenta subir com muita facilidade, não é? Exatamente, com muita facilidade a criar grandes dificuldades ao último reduto da formação do Candal. Já agora olha o tempo. O tempo 16 minutos. Não mesmo. chove, não chove. 16 minutos. E o resultado? Aqui, 0-0. Pronto, 0 para o Sporting. E não chove, está-se. E não chove. 0 0 para o Pitinho, 0-0 para o Candal. O São Candal. Pedro está-se a portar bem. A bola já foi movimentada, ali Marcelo a cortar a cabeça, bem já para Bruninho, tenta dar a melhor possibilidade ao esférico, não conseguiu, perdeu já para um contrário, corta a defensiva do suporte por intermédio de Amaral, tirou dali de qualquer maneira. A bola vem até o meio campo contrário, onde vai lá o Miguel, abandona a sua área, acaba por vir buscar o esférico para o interior da mesma e, e perante um, o afastamento de uh, Gian vai subindo com o esférico até o limite da sua área. Agora sim, a agarrar o esférico, vai um, ponta piala para, ou tentar ponta piala para o meio campo contrário. A bola subir muito, aqui lá no grande circo, a ficar nos pés de Pereirinha. Dominou, olha a movimentação dos seus companheiros, deixou ficar para Jean, tenta colocar um pouco mais à frente, mas perdeu para um contrário. Rapidamente vem a formação do... O Jean do... agora podia ter feito melhor, podia ter passado aqui ao lado direito, estava o colega sozinho. A bola fica na posse da formação forasteira, é para o intermédio do Branquinho, Branquinho vai colocando um pouco mais atrás, era para onde surgia Nogueira, esta sofrer falta, o Arte Bill assinalou, é livre que favorece a formação azul e branca. E um, um, um candela a jogar muito recuado também, um dos motivos quando a bola avança, eles não, não têm ninguém na frente, não é? Estão a jogar, o, o Rio Tinto está a pressionar Bem, muito, está a pressionar muito. O que se mantém na frente ainda, ainda é o, 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 o Câmara Nejanô, que é vai, uma... fazendo, vai fazendo o, o centro do terreno e também é, mas mais deslocado o Rio lateral. Tinto, o Rio Tinto ganha as bolas todas, as bolas que, que que sejam, que sejam bolas que venham pelo ar, quando a bola sai da, do, do, da, da grande área do, do Candal, o Rio Tinto consegue ganhar as bolas todas e chega lá acima com uma facilidade tremenda. Por... Exatamente, está a jogar por campo todo, é. está tendo a preocupação de virar de, de uma faixa para outra, para criar está... mais dificuldades à formação forasteira. Está a controlar totalmente este, este, estes primeiros minutos. E olha agora uh, um, o Arto a advertir uma... Estebainha, não é? A advertir verbalmente. Exatamente. Verbalmente. Uh, portanto, se fizer outra, leva um amarelinho. Fica de acordo com a camisola. É a Libra que favorece a formação uh, do, uh, do Candal, um, sensivelmente a meio do seu meio campo. Um, o Arto vai ali confrateando com um, alguns uh, elementos da formação do Candal, que queriam mais um, por parte do Arto, queriam ver a cartolina amarela, mas o Arto que disse que ainda não há motivos para um, a atuação. Um, Sim, uh, até porque, entende-se que o torrente está um bocado pesado e os jogadores às vezes entram um bocadinho mais ríspidos, porque, uh, pronto, o terreno assim me permite. Ali associou já o cabeceamento de um contrário, a bola vem já para onde está Marcelo, toca um pouco mais atrás, é para ele, dominou, tenta passar para um contrário, entrega mal, e a bola ressalta ainda para onde está Marcelo, olha aqui ainda a Arbadez, onde agora a faixa central, é já para Amaral, rodopia sobre si mesmo, deixa ficar lá sobre o lado esquerdo, é para Fábio, Fábio levanta a cabeça, olha aqui ainda vai tentar colocar aqui na zona central, é para uh, Cheivinha, não se fez o lance, a bola vem até o lado contrário, vem até junto da linha lateral, é para, já para Jean, vai subindo no terreno, tem espaço livre à sua frente, olha a movimentação dos seus companheiros, já passou por um adversário, 
Carlos que sofreu falta o Arthur Wilson assinalou, é livre que favorece a formação canarinha. Sim, muito bem visto agora pelo Arthur também, levou um toque no pé quando se, quando se preparava para arrancar para a grande área do Candal. É o primeiro livre, o primeiro livre perigoso, digamos assim, mais perigoso desta primeira parte. Desta primeira parte, exatamente. 19 minutos e meio jogados deste primeiro tempo, o resultado esse é que se vai mantendo, não é assim, Joaquim? É, zero para o Rio Tinto, zero para o Candal, vamos ver o que é que dá este lance. É, é livre que favorece a formação... E a equipa do Candal toda na defesa, toda dentro da área, não é? Depois, tudo ser? recuado, tudo recuado. Será que ser? A Libre que vai ser movimentado junto aos férricos está o Helder e um, o Estebainha. Um deles vai bater este Libre. Dois homens numa mini barreira. Agora sim, já tem a alteração do Arte da partida. A, 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 a falta é essa, ainda não foi cobrada. Vai ser Estebainha, não é para Helder. Helder a colocar os férricos para o segundo posto com uma palmada. O guardião Miguel tirou dali à primeira. Acaba por enviar os férricos de qualquer maneira para o meio campo contrário onde está apenas e só Mas o bem. Viana. Saiu-se bem o Miguel o guarda do Candal, neste lance poderia levar o perigo para a sua baliza ele saiu muito bem de, dos postos É, mas o problema é que uh, o Candal está mesmo encostado às cordas e quando, quando tem a oportunidade de sair uh, não tem ninguém na frente, esse é que é o que faz com que... Não, não, e não agora, agora, agora não, primeira mão mas, mas quanto a mim mal, quanto a mim mal o Viana, o Viana chega uh, primeiro ao esférico, toca o esférico com os pés e depois é que há o contacto do uh, Janot portanto o Arta assim não entendeu, quanto a mim isto mal e então com um cartão amarelo acabou por ainda uh, ser o mal ainda maior é livre que favorece a formação uh, do Candal sensivelmente a meio do meio campo ofensivo descaído aqui do lado esquerdo para movimentar uh, um, o esférico está o Ricardo Quarto uh, vai por uh, a barreira, não, uh, não, não deu indicação de, porque também só está lá um homem, só está lá a pareirinha. Agora sim vai se reposicionar para que dá a autorização para a cobrança deste, deste livro. Vai partir para o esférico, que já bateu lá para o interior da área, corta a defensiva do suporte, a bola bem já para a pareirinha, dominou, vai passar por um adversário que tocou uh, lateralmente já para a Viana. Viana tem espaço, passou já para o Janu, passa uh, por outro adversário, acaba por tocar para trás já para Amaral. Este levanta a cabeça, dá de primeira já para Fabinho, uh, vira toda à esquerda do mundo está a Elda Elda vai se aproximando da linha de visória do meio campo trocou o esférico com o, o Pereirinha recebeu o esférico de novo é para Elder olha quem dá dado primeiro ali para a zona central já para um de sujo Rui Silva passa para um adversário colocou de primeira era já para onde estava o Pereirinha mas ligeiramente adiantado é livre e direto que favorece a formação do Candal. Mas de qualquer maneira também neste lance o jogador escorregou ali quando, quando partia para o ataque e, e não ia dar em nada não é? Livre, livre indireto que favorece... Mas a bola foi bem metida, foi bem metida em profundidade, uh, sim senhor, foi bem metida. A uh, bola a ser endossada lá para o interior de uh, área do Sport Ritinto, vai lá a Tavares, que em grande dificuldade, sem grandes dificuldades, acabou por agarrar o esférico, vem com ela até ao limite da sua área, é, manualmente vai jogar já para Fábio, lado de esquerdo, ligeiramente para o lado esquerdo, vai olhando a movimentação dos seus companheiros, acabou por escorregar, a bola vai ressaltar para um contrário, é lá para Janu, Janu vai tentar colocar um pouco mais à frente a bola, bem para onde está a Rui Silva, ressalta para os pés de um contrário, vai lá ainda é o Souza, um, perante a pressão de Jean vai levando o esférico para a, junto da linha lateral, já colocou agora na zona central, é para um companheiro na circunstância era já para o Souza, Souza tentava dar um esférico um pouco mais à frente uh, su, um, era João, João Alves afinal tentava ultrapassar um, companheiro, um adversário, não o conseguiu acabou por sofrer falta, o arte de imediato assinalar o livre que favorece a formação do Candal o arte agora um pouco precioso com preciosismo a colocar os feios quem, é que colocar... quem é que faz lembrar quem é que faz lembrar a figura do ar da miniatura Colina é. É. o Colina é miniatura não é? é, é verdade sim. porquê? só por causa da cabeça quer dizer sim, sim a bola vai ser jogada pelo intermédio da Jean Juen, joga de primeira já para onde surge ali o Rui Silva, de imediato colocou para a Pereirinha, sofrer ali, acabou por cair, um, passou por cima do corpo de um contrário que ficou lá, está de lado no relvado e agora Miguel manualmente coloca o esférico para fora das quatro linhas para que seja prestada assistência ao um, avançado do Sport Clube Rio Tinto. Sinceramente, não me pareceu que houvesse nada. Nada, nada, nada. Não. Portanto, o, o jogador do Rio Tinto ia bastante balanceado. Como apareceu o guarda-redes, não é? Para agarrar a bola, ele manda-se por cima. Pronto, e, e foi o que foi. 
já um, reposta a bola de jogo com um arremesso lateral para o interior da área onde está o Miguel, Miguel vem com o esférico, acaba por pô-lo a rolar para além de, da sua área, já movimentou lá para a frente do seu ataque, é já para onde surge ali o esférico, é para Rui Silva dominou, deixou ficar já para o Fabinho levanta a cabeça, olha quem dá, dá de primeira a bola vai até aos pés de Helder, levanta a cabeça olha quem dá, vai colocando os esférico nas costas da defensiva, a bola sai com mais muita força, acaba por morrer nos pés de Miguel Miguel vem com o esférico até ao limite da sua área, deixou manualmente ali já para Souza. Souza tenta colocar um pouco mais à frente, é para Viana, Viana tenta fazer um bonito, acaba por perder o esférico, a bola vem já para Fabinho, passou por dois adversários, tenta servir mais uma vez um companheiro mais adiantado, a bola sai com muita força, sai linha do fundo, é ponta, pé de baliza, mais um favorável à formação do Candal. Olha, deixa-me adivinhar, estamos aí pai, com 25 minutos de jogo, não? Olha, neste preciso momento. Ei, eu sou tramado para estas coisas. Até parece que estou aí a olhar para o ecrã. Já viste, não? Já, 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 já. Pois é. Olha, continua 0-0. Exatamente. 0-0. Olha, deixa-me agradecer a todos aqueles que estão ligados através das duas redes sociais. Facebook xradio.pt e também o Facebook Terras de Gaia. É para estas duas plataformas que estamos a fazer a transmissão e agradecer também a todos os patrocinadores, aos supermercados Euro, à Gondisca, à mesa de quem petisca aqui em Gondomar, ao Talho do Povo, à Junta de Freguesia Santa Marinha e São Pedro da Afurada em Vila Nova de Gaia, à MG Portugal Streaming, há mais, para aí que eu estou à espera que isto... Que isto Bola! 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 a bola a ressaltar e a ficar no fundo das redes à guarda de Miguel. Está aberto ativo aqui no estádio Cidade de Ritinto. 19ª jornada da divisão de elite para o Nacional. Sport Ritinto 1 Candal 0. É, mas foi uma boa jogada aqui por parte do Jean. O Jean uh, aqui, estava aqui no meio do terreno, uh, recebeu a bola, deslocou-se para a ponta esquerda, uh, dali fintou um ou dois, ou dois uh, adversários, uh, depois, uh, claro, rematou e ali, na confusão que houve na, na grande área, o, o, o Sport do Tinto conseguiu uh, que o Helder desse o pontapé final. Olha, e, e marcaram um gol e começou a chover. Mais valia adiar mais um bocadinho. Adiava adia, adia o golinho quase até ao fim do jogo, não era? É, so, so, se houvesse vídeo ao ar, podia ser que ainda ia fosse as imagens, e, enquanto não houvesse a certeza, não é? Mas, olha. Exatamente. Olha, deixa-me deixa aqui continuar aqui só, só para acabar. Agradecer também ao Talho do Povo aqui em Gondomar, ao Talho do Bomboi eh, que fica também em Volongo e aqui no Carvalhido. Ainda hum, também a, ao restaurante Brasinhas Fori Uno, o Padrão da Légua. Um abraço também para o amigo Oscar. Ah, às lojas à Cunha Uh, textas lá, a cunha.pt portanto pesquise, uh, eles têm também uma plataforma online e têm muitas e grandes lojas espalhadas por todo o norte do país, uh, à Foto Fonseca em Avintes e acho que não me esqueci de mais ninguém, acho que para já está tudo, é isso Pronto. Olha, minuto 27 e o resultado agora O resultado está um para o Rio Tinto e, e zero para o Candal, mas também era aquilo que já estava a prever, não é? Mais Exato. tarde ou mais cedo é o que ia acontecer, não é? Já diz, como é que diz o velhote? Água, água, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E, e, e sem dúvida alguma, se alguém estava a merecer estar em vantagem no marcador, era, neste caso era mesmo o Rio Tinto, tem feito mais, mais pela vida. Exatamente. Ponta perto de baliza que favorece a formação forasteira, é para Miguel, Miguel de perto na direita, já movimentou o esfero que ele está aqui sob a linha de visão do meio campo a surgir o cabeceamento de um companheiro, a bola vem ainda para já não tenta servir de imediato, é para Branquinho, vai entrar dentro da área, de centro atrasado, é para ninguém vai lá ainda, e esforçar só o máximo é Ricardo, acaba por ser um, o um, Marcelo mais leste, acaba por enviar o esférico para além, uh, para além da linha lateral, é remesso já executado para a formação forasteira é para João Alves, levanta a cabeça, olha quem dá vai tentar servir um companheiro, a bola sai com muita força, sai para além da linha lateral é remesso para a formação canarinha. Mas também estava a ser necessário um golinho para ver se a coisa acordava mais um bocadinho, não é? Sim, a ver se desperta o sol. Isso, é? e a ver se também se um candal levanta à cabeça e, e começa também a subir no terreno, porque o Candal, estes, estes primeiros praticamente 30 minutos, tem jogado sempre muito recuado. 
Agora mais uma vez a bola a ser colocada para junto do último reduto da formação forasteira. Tirou ali de qualquer maneira o Souza. Tenta enviar o esfero que a bola ressalta de novo por um contrário bem até onde está o, um, o Fábio. Está a fazer um balão. A bola a subir bastante. Cai ali junto do banco dos suplentes da formação Canarinha. Acaba agora por transpor a linha lateral. Arremesso que favorece a formação do uh, Candal. Arremesso para Morgado. Morgado, olha, não é Morgado, mas sim o Pedro. Pedro, bola atrás da nuca, já colocou a bola um, a ser cortada mais uma vez por Elder. De novo pela linha lateral, de novo arremessa para a formação azul e branca. Já escutado a bola a ser colocada ali para onde surge o Bruninho. Um, a surgir ali o, o corte ainda de um, o Fábio, mas este já tocou no esférico para além da linha de fundo. É pontapé de canto favorável à formação uh, do Candal Penso eu que é o primeiro. Sim, Joaquim? Acho que, acho que é o primeiro, exatamente. É assim, senhor. É. Lá do direito, conforme se movimenta a formação. É, é o primeiro, porque o Candal quase não tem chegado aqui a este sítio do, 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 do Rio Tinto. Pontapé de canto batido ao primeiro poste, costa, corta o Fábio, a bola ainda fica ali na zona Oi? central, a surgir ali, Elder a dar o corpo ao manifesto, enviou o esférico por é. cima da baliza à quarta do Tavares. Foi um bom, um bom remate agora. Foi um bom remate do, e o ressalto e atrair. Do e atrair. Ricardo, penso eu, que foi do, do Candal, aqui fora da área, com bastante força, e são estas bolas que às vezes surpreendem os guardadores. Um tapete de canto mais um favorável à formação uh, forasteira para Pedro. Pedro vai tomando balanço, vai colocando o esférico lá para o interior. Era uh, ser tocada de cabeça ali por Branquinho. Não dá o melhor seguimento. A bola sai para além da linha lateral. Agora o arremesso pertence à formação canarinha. Lado esquerdo, praticamente no enfiamento da linha limite um, da área à guarda de Tavares. O Arto assistente diz que é um pouco mais atrás, agora praticamente no, no enfiamento da linha da pequena área. Já escutado, a bola tem Bruninho. Bruninho a dominar o esférico, a tentar jogar um pouco mais à frente, a tentar servir o companheiro. A bola vem aí para a Estavinha. Este colocou de primeira já para onde estava ali. Era uma vez um companheiro. A bola ainda vai para Jean. Este a fazer um bonito, a fazer um balão, tenta servir um contrário. Não conseguiu. A bola vem ainda para Rui Silva. Dominou. Colocou de primeira para a Viana. Olha quem dá, vai colocar o esférico. Mais uma vez lá para o interior da área. A surgir o cabeceamento de Estavinha. A uh, defesa difícil de Miguel enviando o esférico. Muito bom. Embiando o esférico para a linha de fundo, é pontapé de canto favorável à formação do Sport. Muito boa jogada, muito por parte do Rio Tinto e boa cabeçada ali de primeira uh, do Estabainha, que só não fez golo porque não calhou. Um tapé de canto, mais uma vez, vai ser movimentado por Elder. Elder que sai desde a esquerda, vem até a direita, já fez um golo aos 26, vai dando, um, vai dando algum colorido a esta partida, vai agora bater o pontapé de canto, perna à esquerda, olha a movimentação dos seus companheiros, já colocou ao segundo posto, com uma palmada, o guardião tira dali, a bola vem para Viana, este com um remate, a bola passa a arrasar a barra da baliza à guarda de Miguel. É, talvez meio metro acima da barra, e foi um bom pontapé. Nem tanto. Nem tanto. Foi um bom pontapé aqui mesmo, ainda pai, a 10 metros da grande área, mas foi um pontapé muito bom. Pontapé de baliza, mais um que favorece a formação uh, forasteira. 32 minutos e meio jogados deste um, primeiro tempo, o resultado esse vai se mantendo. Porto Ritinto. 1. Um. Candal. 0. Pontapé de baliza já movimentada, a bola a cair aqui sobre a linha de meio campo, é para Pereirinha, dá de cabeça, a bola ressalta para o um contrário, ainda sobra aí para o contrário, é para João Alves, alguma dificuldade em tocar no esférico, deixa ficar para Ricardo, este toca de primeira, é para Nogueira, de primeira tenta servir lá na frente, seria para Jano com as costas, tocou o esférico, a bola ainda sobra para um companheiro na circunstância, para Branquinho, vai entrando da área, acaba por cair, a bola de imediato a ser colocada na frente do seu ataque, é tirado ali os homens do... Do, uh, do Candal a bola aí ali na zona central a ser jogada já por intermédio é ali de Morgado, Morgado entrega mal entrega para o Helder, levanta a cabeça olha quem dá a dado, primeira para Pereirinha vai entrar dentro da área, a surgir o corte de um contrário a bola fica na, nos pés ali de Bruninho Bruninho passa por um, vai tentar passar por segundo já colocou um pouco mais à frente, joga de primeira para o João Alves, tenta ir buscar o esférico um pouco mais atrás, vai lá o, o Marcelo rouba o esférico, deixa ficar para Helder Helder passa por um, vai tentar servir um companheiro é já por onde estava ali o Bobinho tentava jogar um pouco mais à frente, não conseguiu a bola acabou por sair pela linha lateral não é assim Herculano? Sim, uh, portanto o lançamento a favor do uh, Candal, não é? 
arremesso que vai ser movimentada por intermédio de Morgado. Morgado já colocou a bola, sai de novo pela linha lateral, de novo o arremesso é para a formação forasteira. É mais uma vez para Morgado. Morgado bola atrás da nuca, do primeiro já para a zona central, para João Alves, alguma dificuldade, perdeu já para onde estava o Jean, este dá para Viana, Viana tem espaço livre aqui à sua frente, vai para o lado direito, olha quem dar vai colocar lá para o interior de área, mas entrega mal, entrega diretamente para as mãos do Miguel. Viana agora viu mal a perspectiva, poderia ter desenvolvido um bocadinho mais a jogada, mas tentou cruzar lá para a grande área onde não se encontrava ninguém. A bola a ser jogada no último reduto por intermédio de Sousa, Sousa vai deixando de cá para o Morgado, vai de imediato colocar o esferco lá na frente do seu ataque, é já para onde está Bruninho, é até a linha do fundo ali a surgir o corte, não o corte diz que é, a bola foi endossada diretamente pela linha de fundo, é pontapé de baliza que favorece a formação canarinha a bola ainda não foi colocada lá no, no interior da pequena área, agora sim, é para Tavares, dentro de alguns instantes, colocar o esférico de novo em jogo. 35 minutos jogados aqui no estádio Cidade de Rio Tinto. Pontapé de baliza que vai ser movimentado por intermédio de Tavares a bater. A bola cai ali sobre a linha de meio campo é para, um, com um toque de habilidade. Jean tentava servir um pouco mais à frente, corta a defensiva contrária. A bola vem até Genou. Este toca de primeira para João Alves. Tenta colocar lá sobre lá, o lado direito do seu ataque. Seria para Bruninho. Este impotente é mais leste. O Fábio coloca o esférico para além da linha lateral. Está ali a pedra da defesa do Rio Tinto. O Fábio uh, sempre. Uh a mexer de um lado para o outro e, e corta uh, 90% das bolas. A bola a sair mais uma vez pela linha lateral, de novo o arremesso é para Morgado. Arremesso já executado, a bola a ser dada para João Alves, regressa a, a, a Morgado, vai colocando lá para o interior da área, vai lá mais alto o Tavares, com segurança, agarrou o esférico rapidamente, e do o esférico aqui, e já sou lá à direita já para isto e vinha. Este olha quem dar, vai colocando na zona central, seria para onde estava o Gia, não chega lá, vai lá ainda o... Um, Vai lá ainda o Viana, não conseguiu dar, chegar ao esférico, a bola fica na posse da formação azul, vai sendo jogada ali por um intermédio João Alves, olha quem dá a primeira para o Morgado, levanta a cabeça, olha, passa para um adversário, olha, vai tentar dar na faixa central, corta a defensiva do Sport, mesmo assim ainda fica na posse do, da bola, agora ali a surgir uma falta de Marcelo, o Arto mais uma vez, pronto a assinalar, é livre que favorece a formação do Candal. E cada vez mais vai dar origem a mais faltas, porque o terreno está a ficar... Já está a ficar pior. Já. Exatamente, e uma escorregadela numa disputa de bola, às vezes até podem induzir um, quem, está, quem está a arbitrar este, este encontro, porque o terreno está a ficar mesmo mesmo assim, pronto, está, está 50 vezes pior que o que estava no início do partido. Exatamente. Falta essa que vai ser movimentada por intermédio de Ricardo. Ricardo vai para o esférico a partir, colocar diretamente lá para o interior, a surgir ali o cabeceamento e o corte da defensiva do Sport, a bola sai pela linha lateral junto à bandeira de canto, o lado esquerdo conforme se movimenta, essa jogada já para o intermédio de Nogueira. Este não consegue segurar dentro das quatro linhas, a bola transpõe, a linha lateral é remesso que favorece a formação do Sport, praticamente no local onde tinha saído há instantes atrás. Mas um, um candal um bocadinho mais ativo agora, depois do golo, parece que... Tem que correr subiram, atrás do prejuízo. Já, subiram já, ligeiramente no terreno. Já o, sobe mais um bocadinho. O bloco já subiu um, um bocadinho mais e, e, e terá que ser, não é? Estão em desvantagem, portanto, o candal tem que, tem que subir. A bola mais uma vez, agora a ser colocada nas costas da defensiva por Viana, com muita força, acaba por morrer nas mãos do guardião Miguel. Manualmente toca o esferco ali já para onde está o Souza. Levanta a cabeça, olha a quem dá, joga um pouco mais atrás, é para Pedro, este tem espaço livre à sua frente, vai jogando agora para Nogueira, ainda não passar da linha de visória do meio campo, a bola regressa no para Pedro, olha a quem dá, vai colocar o esferco lá para o lado contrário, seria para o lado direito, vai lá ainda um homem do suporte, a bola fica em posse de Marcelo, lado primeiro já para o Fábio, olha a quem dá de primeiro para um, o Helder, este ainda um pouco mais à frente é para onde está o uh, Preirinha, tenta dar com um toque de habilidade, mas a bola sai curta a secar para a posse de um adversário e agora é Bora para Jean, mas Jean olhou viu que a bandeirola estava a ser levantada já nem se gostou mais. E estava sem segura que estávamos mais ou menos no enfiamento da, da jogada e portanto estava fora do jogo. 
É livre, em direto, que favorece a formação é, do Candal, já cobrado, bola a ser jogada por Morgado, dá um pouco mais atrás já para Souza, Souza olha quem dá, dá primeiro para Pedro, no setor mais recuado, agora perante a pressão de Mejian, vai devolver o esférico para Souza, Souza vira agora para a direita, para onde surge ali o Morgado, vai se aproximando da linha de visão do meio campo, entrega mal, entrega para um contrato para Estevinho, este dominou, colocou de primeira já para Rui Silva, este vai tentar colocar de primeira seria para o Preirinha, a bola acaba por ficar nos pés de contrário, é para Ricardo Ricardo de imediato tenta colocar um pouco mais à frente, agora ali o choque a surgir com o Helder o Arto assinala livre que favorece a formação do Candal é, mas o Rui Tinto aproveita bem o, o espaço em profundidade para surpreender uh, a defensiva do Candal e, e por muitas vezes uh, tem conseguido. A bola a ser jogada por intermédio de Morgado, Morgado um pouco, coloca mais para a frente, é para João Alves, João Alves tenta jogar de primeira, não conseguiu, a bola fica já em Marcelo, este dominou, olha a quem dar, ali perante a pressão de encontrar, passa por dois adversários, acaba por tocar para trás, é para Fábio, este de primeira deixa ficar já para ela, ela levanta a cabeça, vai tentar passar por encontrar, já passou para Ferreirinha, Ferreirinha deixa ficar para Rui Silva, Rui Silva do Pia sobre si mesmo, acaba por a bola ainda tocar no corpo sai para além da linha lateral é remesso que favorece a formação do Candal já estamos a ficar com pouca luz aqui ó, ó Joaquim tenho, tenho pena é para vocês verem, é para tu veres o que eu passo eu, ó, ó Joaquim, eu penso que é dos óculos dele é, não é? eu acho que é dos óculos estão dele estão condensados eu acho que sim, é condensação, eu acho que sim. É condensação. É. a bola vai sendo jogada no último reduto da formação é Canarinha, vai lá Amaral, tirou dali de qualquer maneira, enviou o esférico para fora das quatro linhas, é Rebeto que favorece a formação de Candal, já é executada a bola fica nos pés de Ricardo olha quem dá, a bola sai mais uma vez pela linha lateral é tocada em último pelo um homem da Canarinha. Já, uh, remesso já executado, a bola rapidamente a ser uh, colocada sobre o lado direito, é já para o Morgado, vai tentar uh, colocar, espero que ali a surgir o cabeceamento de Branquinho, a bola a passar por cima da baliza à guarda de Tavares. Olha, foi a melhor oportunidade para mim uh, do Candal, esta cabeçada do Branquinho ali em frente ao guarda-redes uh, Tavares, uh, porque a bola só não entrou porque não foi diretamente para a baliza. Estás de acordo, Joaquim? Estou, e é isto que tem que fazer o Candal. É, 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 como é que diz? É sair da sua zona de conforto, não é? É, é deixar de estar recuado e, e a perder muito mais, não tem nada a perder, é, é subir no terreno, porque é o que fez o, o Rio Tinto neste, praticamente nesta primeira parte toda, conseguiu chegar ao golo porque, porque foi mais persistente, não é que tenha jogado se calhar até mais, não é que tenha tido mais futebol, mas foi mais persistente, mais resiliente e conseguiu, numa boa oportunidade, chegar ao golo. É isto que este Candal, se quer pelo menos marcar o golo para, para a igualdade, é isto que este Candal tem que fazer, é subir, ser persistente e não desistir, não é? A bola mais uma vez é colocada aqui sobre o lado direito para este vinha. Este não consegue chegar lá, a bola fica nos pés de um contrário, é para onde está ali o Nogueira. Nogueira tenta, mas entrega mal, entrega para onde surge ali o Fabinho. Fabinho levanta a cabeça, olha quem dá, deixa ficar para a Preirinha. A Preirinha vira tudo ao lado esquerdo. Já para a Elda tem espaço livre à frente, não prefere colocar o esférico lá para o interior da área, a surgir o cabeceamento de um contrário. A bola mesmo assim ainda fica em Rui Silva. Bem, mais uma vez, era para onde estava o Marcelo. Remata a primeira, recebe o esférico de novo, a bola deixa ficar para o o Rui Silva este a colocar lá para o interior da área a surgir o corte pela linha de fundo é ponta pé de canto que favorece a formação canarinha olha este lance agora temos, temos um alívio da parte de um, de um defesa que eu não consegui descortinar daqui quem era que aliviou, mas aliviou para o adversário não é? exatamente não pode não pode acontecer por acaso não, não tinha uma linha direta para, para o remate tentou, tentou fazer alguma jogada mas são estas coisas que não podem acontecer se senta apertado como é que diz o futebol chuta lá para a frente e isto tem que acontecer o o Candal tem, tem que realmente sair porque após o gol do Rio Tinto poderemos dizer que as equipas estão jogo jogado, estão mais ou menos Exa equilibradas. equilibradas exatamente, Houve uma ascendência do Sport Rio Tinto até fazer o golo e depois uh, as coisas equilibradas. Desde, desde o minuto 26 até ao 42 equilibrou-se a partida de certa maneira. É pontapé de canto favorável à formação do Sport, já executado, a bola é que é para o interior da, da área, uh, sem uh, saltar, o Miguel acabou por uh, agarrar o esférico uh, com segurança, de imediato a bater já para o meio campo contrário, vai lá esta vinha de cabeça a cortar, a bola vem já para onde está, bom companheiro, na circunstância era para Fio, Fabinho, dá para ele, da Elda vai colocando o esférico, é para Viana, agora a surgir sobre o lado direito, dá a primeira para Pereirinha, 
este vai fletindo para a zona central, vai para o um adversário, acaba por tocar para trás, é para Elder, Elder tenta fazer uma habilidade, acabou por perder, vai lá Elder, o um, bombeiro, acabou por ter ali o esférico de qualquer maneira, mas entregou mal, entregou por um contrário, na circunstância é para Morgado, vai colocando o esférico de primeira para Nogueira, Nogueira para a pressão ali de Jean, tem alguma dificuldade em prosseguir, em progredir, acaba por tocar o esférico já para trás, é para a zona central, é para onde está Pedro, este deixa ficar na zona mais no centro, é para Ricardo, tenta de imediato servir um companheiro, vai buscar, toca e recebe já surgiu ali o remate e a bola tabulada no homem do Sport saiu pela linha de fundo é ponta pé de canto que favorece a formação do Candal e mais uma vez o Candal a demonstrar que quer chegar lá à frente com certa facilidade ou, ou o Sport pelo Ritinho já está um bocadinho a descurar portanto as jogadas ou então o Candal está a subir mais um bocadinho? Eu acho que o Candal estava adormecido, não é? E após o golo, não sei, o Candal estava até ao primeiro golo, o golo do, aqui do... Uh, do primeiro do e Tito, único. Está, está, sim, o, e o único estava completamente adormecido. Não, o Candal não subia no terreno e, e, o, e o Rio Tinto, a bola passava para o seu meio campo, ganhava as bolas todas, fossem aéreas ou não fossem. E, e o golo veio, veio despertar, foi aquilo que nós dissemos, vamos lá ver se agora a, a coisa anima mais um bocadinho. Foi o que aconteceu. E, e, e se calhar agora a, as coisas não estão estão melhores, estão como deviam estar, se calhar logo no início da partida. O Candal é que eu costumo dizer, se calhar estava-se a habituar ao terreno e, e, e o Rio Tinto está a jogar em casa, muito ou bom ou mau que seja o terreno, já está habituado a ele. Não é? Com este terreno não e, se pode e, praticar e, bom futebol. E depois não é, não é só muito isso. Que se queira. Não, é, não é só isso, meus senhores, é que o suporte do Rio Tinto tem um relevado natural e o Candal é um relevado sintético. sintético naturalmente. Exatamente, completamente é, diferente. Exatamente, é? em termos de, da bola e tudo, não há comparação possível. Mas... É, mas, mas deu para ver a ascensão, a ascensão que o Candal teve, em que se pode, pode agora dizer, porque é justo temos um Rio Tinto e um Candal taco a taco de igual para igual, jogo jogado o Rio Tinto foi, foi mais, teve mais sorte porque se calhar foi mais persistente naqueles primeiros minutos e conseguiu chegar, chegar à vantagem Olha, para falar em vantagem, minuto uh, 45, já se joga aqui uh, no estádio Cidade do Rio Tinto, o resultado desse vai se mantendo, zero para o Candal, um para o Sport Rio Tinto e o Arte vai dar por terminada um, esta primeira parte, não, 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 ainda vai ali assinalar qual, assinalar não, qual foi, foi, coisa. Não, foi, foi ele que travou, <risos> ele cortou a jogada, o árbitro. Aí o Arte. A bola embateu na, no, num pé. Mas não houve, não houve ainda Vai fazer placa. a bola ao solo, pensou. Exatamente. Ainda não houve placa de descontos. Nem, nem há. É. Mas podes apontar, aí, podes apontar aí dois minutos. Dois minutos, olha, um já foi. Um já. <risos> já está a caminho do outro, do segundo. <risos> Ou oh. oh, então como no hockey, para aí o cronómetro. Não, ele vai deixar fazer esta jogada e vai apitar. Não tem muita vontade, é. agora sim. Já colocou o esferco de novo a bola em jogo, a ser colocada ali para onde estava o Preininha, dá-lhe um pequeno toque de habilidade, a que a bola acabou por morrer nas mãos de Miguel. Miguel vem com o esférico até ao limite ao seu área, vai dando indicações, manualmente toca já o esférico ali para Souza. Souza, <coughs> perdão, Souza um, vai tentar colocar o esférico nas costas da defensiva, a meter com muita força, a bola acaba por morrer nos pezinhos ali do Fábio, tirou dali e um, tocou o esférico, esta acaba por transpor a linha lateral, é remesso já executado Terminou. e agora sim. Quarta partida, Ricardo Dias dá por finalizada esta primeira parte. O resultado é que conta: 1 um para o Sport Rio Tinto, 0 para o Candal. Mas, mas podia ser outro resultado. Se o Candal tivesse, tivesse acordado mais cedo um bocadinho, eu estou convencido que as coisas, se calhar, nesta primeira parte não acabariam desta forma. Meus Bom, senhores, vamos fazer uma pequena pausa, não é? Olha, não sei se, se seria conveniente, agora uma vez que os técnicos estão a sair, tentar ouvir algumas palavras, pelo menos como é que eles viram esta primeira parte. Ao intervalo costume, esta parte, nós estamos a falar muito. É, o intervalo se calhar é, é um bocado é, difícil. Eles estão-se estão a dirigir para ti, portanto fica fora das quatro linhas, tudo indica que será possível uh, ouvir uh, as palavras de, dos técnicos, uh, pelo menos uh, uma opinião de como é que eles viram no banco uh, desta uh, primeira parte uh, jogada aqui no estado de cidade do Rio Tinto com o resultado de 1 um para o Sport Rio Tinto 0 para um, o, o Candal nesta 19ª jornada da divisão de elite uh, pro, uh, nacional 
e naturalmente é um resultado que interessa ao Sport Ritinto para se manter nos primeiros um, lugares, vai mantendo um, o quinto lugar e naturalmente será esse o objetivo no final desta, um, desta primeira parte o Candal obviamente não é esse o resultado que mais lhe interessa e naturalmente na segunda parte irá ter que um, proceder de outra maneira para conseguir um resultado tens aí junto a ti o técnico do Sport Zé Alberto José Alberto, não é? Exatamente. É este aqui, não é? é o, aqui... Não, é mais atrás, é esse, José Alberto. Não quer falar, não, não quer falar. falar. Olha, então, Vamos aguardar para aquele, o final. Um, aquele, o calvo que vem ali é o Hugo Almeida. O Hugo Almeida, vou tentar o, o, ouvir as palavras de... Algumas palavras Almeida. para perceber uh, uh, o porquê daqueles primeiros minutos uh, mais, mais softs da parte do Candal. Exatamente. E, e agora, um Candal que está <risos> ao nível do, do... Ou seja, se calhar não era o Rio Tinto que estava a jogar mais, mas sim o... o o Candal. O Galmeida, só 10 segundos, estamos em direto. Um Candal que, sem dúvida alguma, está agora nestes últimos minutos ao nível do, deste Rio Tinto. O que é que aconteceu no início para aquele gol acontecer? Aconteceu o gol e vocês ficaram ao mesmo nível. Temos que corrigir, temos que entrar melhor. É, é um bocado isso, entrar mais concentrados e com mais, com mais disponibilidade para o jogo, mas depois conseguimos corrigir. Outra motivação para esta segunda parte? Vamos atrás do, do resultado. Ah, obrigado. Então algumas palavras aqui do Hugo Almeida, o técnico do, uh, do Candal, e, e como ele diz muito bem, tem que entrar de forma mais positiva, uh, e aquele golo veio com certeza uh, dar aquela picada de abelha que tanto era necessário, foi assim mesmo, os, os amarelos e pretos picaram então uh, este Candal, e este Candal acordou sem dúvida alguma nestes, nestes últimos minutos, e, e estou convencido que vai ser uma segunda parte a valer. Mas vamos para o intervalo? E vamos para o intervalo, uh, um, apenas uh, pedir para que o Alvado esse continua a dar condições para que se possa um, jogar aqui no estádio Cidade do Rio Tinto. Herculano, um, primeiros 45 minutos, um, ligeiro ascendente do Sport Rio Tinto até uh, aos minutos 26, até à meia hora uh, depois disso o, o Candal acabou por equilibrar e espaços acabou por superiorizar ao Sport Rio Tinto. Sim, de acordo? sim, mas uh, uh, no fim dos 45 minutos justifica-se o 1-0 um do Rio Tinto o gol do Helder aos 26 minutos, sensivelmente. Portanto, está justificado que o, o, o Rio Tinto, nos primeiros minutos, foi melhor, conseguiu fazer o gol e aí manteve até este intervalo. É, é claro que o Candal subiu ligeiramente e, como o técnico disse há pouquinho, vão tentar vir para a segunda parte com outra disposição para tentar disputar o jogo. Para Bom, já está tudo, Fernando. Está tudo, Fernando. Vamos então regressar daqui a pouco. Até já, nós já voltamos. Este domingo, dia 14 de janeiro, às 15h30, no estádio Cidade de Rio Tinto, Rio Tinto, Candal. A Associação de Futebol do Porto, de Elite Pro Nacional Série 1, 2023-2024, Jornada 19. Em direto no Facebook, Jornal Terras de Gaia TV e xradio.pt. Este jogo tem o apoio... Junta de Freguesia, Santa Marinha e São Pedro da Furada, Vila Nova de Gaia. A Cunha Textas Lar. Gondisca. Brasinhas Foriu, Takeaway, Restaurante Padrão da Légua. Talho do Povo. Foto Fonseca Talhos Bomboi Supermercados Eural Jornal TV Terras de Gaia MG Portugal Streaming xradio.pt Este domingo, dia 14 de janeiro, às 15h30, no estádio Cidade de Rio Tinto, Rio Tinto, Candal. A Associação de Futebol do Porto, de Elite Pro Nacional Série 1, 2023-2024, Jornada 19. Em direto no Facebook, Jornal Terras de Gaia TV e xradio.pt este jogo tem o apoio Junta de Freguesia, Santa Marinha e São Pedro da Furada, Vila Nova de Gaia. 
à Cunha Textas Lar. Gondisca Brasinhas For You Takeaway Restaurante Padrão da Légua Talho do Povo Foto Fonseca Talhos Bomboi Supermercado Zeural Jornal TV Terras de Gaia MG Portugal Streaming xradio.pt Este domingo, dia 14 de janeiro, às 15h30, no estádio Cidade Rio Tinto, Rio Tinto, Candal. A Associação de Futebol do Porto de Elite Pro Nacional Série 1 2023-2024, Jornada 19. Em direto no Facebook Jornal Terras de Gaia TV e xradio.pt. Este jogo tem o apoio... Junta de Freguesia, Santa Marinha e São Pedro da Furada, Vila Nova de Gaia. A Cunha tem seis lá. Gundisca. Brasinhas For You. Takeaway, restaurante, padrão da légua. Talho do Povo. Foto Fonseca Talhos Bomboi Supermercado Zeural Jornal TV Terras de Gaia MG Portugal Streaming xradio.pt Este domingo, dia 14 de janeiro, às 15h30, no estádio Cidade de Rio Tinto, Rio Tinto, Candal. A Associação de Futebol do Porto de Elite Pro Nacional Série 1 2023-2024, Jornada 19. Em direto no Facebook Jornal Terras de Gaia TV e xradio.pt este jogo tem o apoio Junta de Freguesia, Santa Marinha e São Pedro da Furada, Vila Nova de Gaia A Cunha tem seis lar Gundisca Brasinhas For You, Takeaway, Restaurante, Padrão da Légua Talho do Povo Foto Fonseca Talhos Bomboi Supermercado Zeural Jornal TV Terras de Gaia MG Portugal Streaming xradio.pt Este domingo, dia 14 de janeiro, às 15h30, no estádio Cidade Rio Tinto, Rio Tinto, Candal, a Associação de Futebol do Porto de Elite Pro Nacional Série 1 2023-2024, Jornada 19. Em direto no Facebook Jornal Terras de Gaia TV e xradio.pt. Este jogo tem o apoio... Junta de Freguesia, Santa Marinha e São Pedro da Furada, Vila Nova de Gaia. A Cunha tem seis lar. Gundisca 
Brasinhas For You. Takeaway Restaurante Padrão da Légua. Talho do Povo. Foto Fonseca. Talhos Bomboi. Supermercado Zeural. Jornal TV Terras de Gaia. MG Portugal Streaming. xradio.pt Este domingo, dia 14 de janeiro, às 15h30, no estádio Cidade de Rio Tinto, Rio Tinto, Candal, Associação de Futebol do Porto, de Elite Pro Nacional Série 1 2023-2024, Jornada 19. Em direto no Facebook, Jornal Terras de Gaia TV e xradio.pt Este jogo tem o apoio... Junta de Freguesia, Santa Marinha e São Pedro da Alcorada, Vila Nova de Gaia. A Cunha Textes Lar. Gondisca. Brasinhas For You. Takeaway Restaurante Padrão da Légua. Talho do Povo. Foto Fonseca. Talhos Bomboi. Supermercado Zeural. Jornal TV Terras de Gaia. Ora bem, já estamos então de regresso para esta segunda parte deste Rio Tinto 1, Candal 0. Uma segunda parte que promete, o tempo está a ficar mais cinzento, mais escuro, mais frio, a relva mais maltratada, como quem diz, mas estou convencido que será uma segunda parte melhor que esta primeira que acompanhamos. Após o primeiro golo, então, deste, o golo do Rio Tinto, um candal que acordou, digamos assim, estava um pouco adormecido. Também palavras uh, do seu, uh, do seu uh, técnico, o uh, Hugo Almeida, aqui no intervalo, que nos conseguimos lhe roubar duas palavrinhas. E é exatamente isso que ele diz, tem que entrar com outra atitude no jogo. E foi isso que fizeram, então, quando foi o primeiro golo, uh, uh, o golo, então, do, do Rio Tinto. Joaquim Medeiros, uma segunda parte que promete, porque a relva, com certeza, não vai ajudar. Está a ficar mais frio, ameaça chover ainda mais, já está a cair para aqui umas pinguitas e também o cansaço já é outro, não é? Exatamente. Olha, mas antes, pelo menos não se deslumbra qualquer alteração Para em, já nada. em ambas as equipas, não se viu ninguém a aquecer. No entanto, já temos aqui alguns resultados ao intervalo desta 19 jornada da divisão de Elite Pro Nacional e vamos a eles. Folgosa 1, Lessa 0, Bila 0. Padroense 0, Avintes 1, um, Dragões Sandinenses 0, Rio Tinto 1, um, Candal 0. Depois eh, não sabemos o resultado do Infesta Pedra Rubas, se houver alguém que nos possa indicar, tanto esse como o Maia Lidador Barzinho, nós agradecemos. Depois eh, Canidelo 1, um, Voz 1 um, e para finalizar Gondomar 0, eh, Coimbrões 1. Um. Olha, uma curiosidade minha, está aí a Dona Cândida. Uh, muito não veio o bolo, não veio o bolo. É isso que eu estava, ou não, já não comeram o um bolo todo. Ela agora está preocupada com o carro que está a obstruir. Está a obstruir, e a música, a música, a música. E tem razão para estar a festejar, para já o ritmo, a equipa, não é? é, é a Dona Cândida que é diretora, é assim, é, não é? E ferranha, e ferranha. É ferranha, ferranha diretora do ritmo e ferranha, ferranha. Ferranha, não é? Ora, já está aqui também a equipa do, do Candal pronta para, para entrar, já está a sair do túnel. A do Rio Tinto já está, a equipa da arbitragem também, portanto reúnem-se então todas as condições para termos, penso eu, uma segunda parte melhor do que a primeira, pelo menos com mais futebol e talvez mais gols. Tirando o estado do terreno, não é? é? Como disse, não é muito fácil para os jogadores estarem a fazer uh, um jogo uh, o melhor possível neste terreno, mas é o que há, 
e as equipas têm que se adaptar a ele. Olha, podes dizer à dona Cândida que já podes ligar a música. É isso mesmo, vamos então avançar, os técnicos de ambas equipas do Rio Tinto é o José Alberto, que tomou posse, digamos assim, também desta equipa há muito pouco tempo. Não é? Há três jornadas atrás. Há três jornadas e notou-se algum, eu não tenho acompanhado nestes, nestes últimos tempos, mas sei que o Joaquim Medeiros acompanha sempre também este, este campeonato, houve melhorias no Rio Tinto? Praticamente a mesma coisa, acabou por vencer a semana passada, acabou por ter um empate e naturalmente são pontos sempre positivos e, e o que é importante é que se mantenham pelo menos até o, o sétimo lugar e obviamente é isso que o Sport Rio Tinto está interessado em... É o que tem feito também desde que começou esta época, não é? Andar ali no meio, não é? <risos> Exatamente, ali e já, já se joga de novo aqui no Cidade de, de Rio Tinto, saiu a formação uh, uh, canarinha, não se, uh, ambos os técnicos ainda não mexeram uh, nas suas equipas, os mesmos 11 que tinham abandonado uh, no final da primeira parte regressaram para esta segunda parte, uh, vamos ver. Aliás o... era fácil de ver pelo equipamento limpinho, não é? Estão todos, estão mas olha, mas olha todos eu digo, escuros. Mas eu digo, eu, se fosse eu no lugar deles tanto do lado do Candal como do lado do Rio Tinto e quando eu era daqueles esquisitos como se costuma dizer, quando fosse ao, ao intervalo tinha que vir com a roupa limpa é. ah, pois é, pois é era, era o único era o único, era o único se calhar nunca jogava por causa disso, mas pronto eu sei que isto é andar de bicicleta é mais ou menos olha que também não está muito fácil o terreno hoje aqui prendia um bocadinho Ora, já se joga aqui no estádio Cidade do Ritinto, a formação do Sport Ritinto vai movimentando, estando o esférico nas mãos de uh, Tavares. Tavares vai olhando a posição dos seus companheiros, já pontapeou o esférico para a frente do seu ataque, era ali para onde estava Jean, não chegou lá ao esférico, a bola mais uma vez fica na posse azul, vai lá ainda Rui Silva, uh, consegue ganhar a primeira bola, ressalta ainda para Marcelo. Este olha aqui ainda, dá de primeira para... O Pereirinha sobre lá à direita, tenta passar por um contrário, não conseguiu. A bola é tirada ali de imediato, bem até junto da linha divisória do meio campo. Era já por onde estava ali o Miguel Coutinho, alguma dificuldade. Acaba mesmo por sofrer falta de um contrário, juntinho à linha do fundo. É livre que favorece a formação azul. Ou o pontapé do Valício? Não, é livre. É livre, sim, sim. Uh, para movimentar a ele, Miguel, Miguel... Uh, a, tá? chuva, a chuva começa a cair. Já ainda não se sente É para ver o que eu sofro aqui. É para é, ver é, é. quando estão embaixo. Ah, e, e nem sequer mexer à bifanas hoje. Não sei o <risos> que é que se passa. A bola vai chegar aos pés de Fabinho. Fabinho de imediato tenta surpreender o guardião, mas a bola sai ao lado da baliza à guarda de Miguel. Mas parece-me que, parece que o Candal entrou com outra atitude realmente, Joaquim Deves. Sim, mas dois, primeiros... dois, dois minutos não diz nada ainda. Sim, não é? mas dá-me a ideia que já tem uh, uns homens mais avançados cá em cima, uh, portanto à espera de alguma oportunidade uh, para atacar. Este resultado... E vai ser, vai ser preciso muita atitude de ambas as partes, é Exatamente. que o, o terreno está a ficar quase impossível, não é? Pois Exatamente. É. Olha, mais uma vez a formação do Candal a vir para a contraofensiva, a bola a ser jogada ali por intermédio de Bruninho, o Bruninho vai tentar receber um pouco mais à frente, a surgir ali o Amaral a fazer a cobertura, a bola perto pela linha do fundo, é pontapé de baliza que favorece a formação canarinha. Pontapé de baliza que vai ser movimentada pelo guardião Tavares. Tavares vai calcando ali a relva no local onde colocou uh, um, a bola para não sofrer de sabores. Agora sim, vai dando indicações aos seus companheiros para subir no terreno, vai partir, vai bater de perna direita, escorreu ligeiramente, mesmo assim conseguiu meter o esférico sob a linha de visão do meio campo. A bola fica na posse azul, mas ali uh, um, o uh, Marcelo, Uh, uh, segundo indicações do Arte, a fazer falta sobre o seu Sim, adversário há um direto. Toque, há um ligeiro toque na, na perna do, do jogador do Candal. A falta logo à entrada do meio campo, uh, um, um meio campo ofensivo uh, da formação do Candal. Para já, movimentar... já, já, já custa levantar as botas. É. Para movimentar a ele, Ricardo. Ricardo toca o esférico ligeiramente aqui para o lado esquerdo para Bruninho, vai fletindo para a zona central, acaba mesmo por tocar para o setor mais adequado, é para o seu capitão da equipa, já tentou colocar lá na frente, vai lá ainda o Fabinho, tira ali de primeira, a bola mesmo assim ainda ressalta para o contrário, ressalta para os homens do Sport Ritinto, a sobrar ainda de, de imediato para os homens do Cantal. Tira ali de qualquer maneira o Amaral, a bola cai sobre o lado direito, era para onde a surgia a Liviana, não consegue servir no companheiro, mesmo assim acaba por ganhar 
ganhar o ressalto um pouco mais à frente. A bola ressobra de novo para os homens do Candal, de muito longe. Oh, aliás, a entrada da área a rematar Bruninho, oh, aliás, Branquinho, a rematar a bola a passar ao lado da baliza à guarda de Tavares. Pois, mas o Sport Rio Tinto agora a ver o Candal a jogar, não é? Porque é, realmente entrou com outra expectativa. É como o treinador disse no intervalo, era, era de entrar com outra expectativa, e estão a demonstrar, estão, estão a subir mais no terreno, e estão a, a, pelo menos já remataram algumas vezes à baliza. Ponta pé de baliza já movimentado lá para a frente do ataque, a bola ali para a peitança, é de João Alves, mas acaba por perder a bola bem para Gianges, levanta, levanta a cabeça, olha aqui ainda vai dando lá para o lado esquerdo, aliás para o lado direito é para onde surge ali Estevinha, este domina, deixa-se passar pela frente por um, Viana, mesmo assim acaba por colocar o esferco lá no interior da área, a surgir o cabeceamento de Rui Silva, a bola a passar ao lado da baliza à guarda de Miguel. Acendem-se as luzes no estádio Cidade de Tinto. Exatamente, está a começar a cair uma nebelina. Uh... Não é nebelina, é mesmo chuva. É mesmo chuva. É então... certinha, miudinha e daquela é, chatinha. É que já temos alguma dificuldade de, de conseguir ver aqui, daqui para um, o estádio do, chove, do Dragão. Chove, chove Dragão. miudinha e chove muito bem. Tudo o que tu vês, isso é neblina. É neboeira. É, 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 é neboeiro, é, Úmido. é neboeiro, é. <risos> É a chuva mesmo. A remesso lateral já executado, a bola acaba por chegar até isto em minha, acaba por ganhar, a beneficiar agora ali do remesso lateral. Praticamente no enfiamento da pequena área da baliza à guarda de Miguel. Lá do direito, conforme se movimenta, é para um, Nuno Viana. Nuno Viana vai tomando balanços, vai colocar o esférico lá para o interior da área, a surgir ali o cabeceamento, a bola vem para trás, ainda para começar para a Irinha, ressobra para a Irinha, sobra ainda para o Fábio, este rematou, a bola ainda anda ali no interior da área, vem já para o Rui Silva, vem para trás, é para este Vinha, aliás, a surgir, e o Arte diz que não há nada ali a cair, o homem do Sport Ritinto e do, um, do Candal, também uh, penso que uh, não, 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 não. não haveria não. grande motivo o, o para terreno, estar lá o qualquer terreno, coisa. O terreno está a dificultar muitas coisas. Exatamente. A bola vai sendo jogada ali à entrada da área do, do Candal. Vai sendo jogada do lado, do lado esquerdo por intermédio de Morgado. Morgado vai tentar colocar, mas entrega mal, entrega para Pereirinha. De primeira vai tentar jogar para Jean. A bola salva mais uma vez para Pereirinha. Pereirinha de primeira dá lá para o lado direito. É para Estebeinha. Vai até a linha do fundo. Vai se entrar. Não. Faz um compasso. Espera agora sim a meter ao segundo posto. É para onde aparece ali na circunstância. Era o Marcelo cabecear para a defesa apertada. Era mais uma vez de Miguel. A bola meio mais uma vez para Marcelo. Marcelo passa para Elder, Elder vai até a linha de fundo, vai ser de primeira, a surgir ali o toque, a inhabilidade era de Jean, a bola passa ao lado da baliza, à guarda de Miguel. Sim, agora uma boa jogada por parte do Sport Rio Tinto, nesta, neste minuto final, que poderia ter causado ali grandes dissabores para o Candor. Ora, sete minutos jogados desta segunda parte, o resultado é esse manter-se, um para o Sport Rio Tinto, zero para o Candal. Agora ali uma, uma defesa pouco ortodoxa ali do, do Amaral, acaba por escorregar, mesmo assim consegue cabecear o esfero que a bola acaba por ir bater no arco claro. da partida, o Colina da Associação. <risos> Colina em ponto pequeno. Uh, portanto, o Arto vai dar o um, vai pôr bola ao solo, vai dar uh, o esférico para a formação do suporte. É para Amaral. Amaral tirou dali de qualquer maneira. A bola sobra ainda para, para onde está o Fabinho. Passa por dois adversários, vai tentar passar por um estrelê. Há uma falta ali uh, de pronto assinalada pelo Arto da partida. Ainda muito longe da baliza à guarda de Miguel. Quarto sinal ali com o spray, onde a bola uh, vai ser colocada, vai uh, provavelmente indicar onde poderá ficar a barreira uh, dos, uh, do candal. Dois homens uh, nesta uh, mini barreira, junto ao esférico está lá o, o Helder e este também está o, o Lubiana. Vamos ver quem é que bate no esférico, a Elder, a Viana, a Viana quem bate no esférico para colocar lá para o interior da área, cortar a defensiva do Candal. A bola vem aqui para o lado direito, já por onde aparece ali o Morgado, passa por um adversário, tenta colocar um pouco mais à frente, já por onde surge ali o Ricardo, tenta servir, mas a bola a ser jogada e a surgir ali uma posição irregular é de Bruninho. Bruninho estava ligeiramente adiantado em relação ao último jogador, 
da formação canarinha. E o, e o Rio Tinto a ter a mesma atitude do, do início do jogo, a encostar às cordas este, este candal, não é? Exatamente. Uh, rapidamente uh, Rubo uh, tomou as rádias do jogo, uh, foi subindo no terreno, foi criando dificuldades à formação uh, do candal, que uh, agora uh, tem uh, certas dificuldades em se uh, uh, aproximar do último reduto da formação do Sport. A bola mais uma vez agora a ser jogada lá para a formação a forasteira, a bola a ser colocada aqui para a entrada da área, a surgir ali, e está bem, a meter para a Viana, Viana do primeiro deixa ficar já para onde está Marcelo, tem espaço livre à sua frente, vai tentar passar para um contrário, acaba por cair, o Arte Bill assinalou, é livre que favorece a formação do Sport. E um vai ser a cartolina amarela. Um Olha, primeiro saiu para o Bruninho, o Bruninho por uma falta anterior, Uh, havia também o, o cartelino amarela, falta uh, ver se um, a quem se realmente mostrou ao jogador do... Um, deu, deu para perceber, Joaquim? Se, um, não, eu agora fiquei baralhado... Um, ele mostrou apenas um, não foi? Uh, sim, mas a quem? Uh, 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 não, isso sei que era quem foi, foi para o Bruninho. Sim, mas, sei, mas em que lance? Uh, no lance anterior, uh, deixou seguir, deu a lei da vantagem, da vantagem e agora okay. exatamente. Mas aqui, aqui apenas marcou falta, não é? Pronto, exatamente. Era isso okay. a minha dúvida, como vi ele mexer no cartão, fiquei com a dúvida sim, se porque realmente... Ficou, o homem do candelo ficou no chão e, e relativamente a, esse, a essa jogada, ele deu então a lei da vantagem e quando o jogo parou, tirou a cartolina. Uh, livro já cobrado ali para a entrada da área, uh, passar por todo o mundo, acaba por morrer nas mãos de Miguel. Miguel vem uh, com o esfera que até o limite do Soer, já aponta pelo de perto na direita, aqui para a frente do seu ataque, é a bola a passar ali por todo o mundo, acaba por sair pela linha de fundo, é pontapé de baliza que favorece a formação do Sport. E as duas equipas já têm jogadores a aquecer, Tanto, uh, exatamente, possivelmente tre... para as substituições. Três homens do Candal e dois exatamente. e três também do Rio Tinto. Um tapé de baliza que hum, vai ser executado pelo guardião Tavares. Tavares vai dando indicações aos seus companheiros, não tem muita pressa, vai agora sim, vai partir para o esférico, o capitão da formação da Canarinha, já colocou um pouco mais à frente, a bola vinha para ela, ela tenta devolver o esférico de novo para meio campo contrário, a bola fica ali na posse, é de João Alves, João Alves tem dificuldade, vai tentar passar agora por um contrário, vai fletindo para a zona central, deixou ficar para um companheiro, era para Ricardo, mas entregou mal, entregou para Viana, ultrapassa a linha divisória do meio campo, lá sobre o lado direito, olha a quem dar, vai tentar dar para Rui Silva, entregou, mas hum, perdeu para dois contrários, rapidamente vem a formação do Candal para a contraofensiva, lá sobre o lado direito, é para onde, por intermédio de Branquinho, Branquinho passa por uma, a bola sobra ainda para onde está um, na circunstância, era onde estava ali o uh, Amaral, tirou a primeira, a bola a ser metida lá para o interior da área mais leste, o guardião Tabares evitou que Jonete pudesse partir a louça. E agora a chuva, volta a dar umas treguazinhas. Está brincando com você, é? Né? está brincando, cara, isto não pode ser assim, ou chove ou não chove, das duas uma, não? então é melhor não chover. <risos> Olha ali a surgir o corte defeituoso por intermédio de Morgado, colocou o esférico para fora das quatro linhas, é arremesso que favorece a formação do Sport. E isso provavelmente deve estar uma substituição para acontecer no banco do, um, do Sport Ritindo. O técnico José Roberto vai conferindo com os seus adjuntos. Tudo indica que um, dentro de algum distante vai alterar a sua formação. Olha, eu tenho aqui uma formação uh, que nos vai chegando aqui através do, da transmissão em direto no Facebook. Uh, o, Nuno, o Nuno Filipe Nuno Gomes diz que o jogo de, uh, em Pena Macor dos Lusitanos foi adiado por causa do nevoeiro intenso. Pena Macor? Pena Macor é, 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 é Passos Ferreira, não é? <risos> é, é? Não, Pena Macor não. Não. Então. Se é lá para cima, lá para, para o fim, para é, o fim é, do Porto, da fronteira. Por... Olha, e o Padroense? Pena maior, pena... E, o, e o Padroense, com o Bila, ou melhor, o Bila com o Padroense, estava 0-0 ao zero intervalo. Isso já, já o tinha ah, dito. Okay, Se estivesse um pouco atento ao não, que estás a fazer. Estou a ler o que está aqui. Ah, ah, estava a partilhar, não se pode ah, fazer pronto. tudo, não é? Está bem, pronto. Pronto, pronto, está desculpado. Está desculpado. Para isso, mando para aí o Barcolano e para baixo. Para também digo, também. E ficou nas bifanas, não é? Exatamente. <risos> Olha a bola a ser jogada ali na zona central um, por intermédio de Souza. Souza tira dali primeira, vai tentar colocar um pouco mais à frente a bola, vem já para já no, sob a linha de visão do meio campo, vai tentar servir um companheiro a bola que acaba por sobrar já para Marcelo, tira dali de qualquer maneira a bola sobra de novo para os homens de azul é para a zona central, é para Souza, Souza atrasa já para Miguel, e este ponta pio esférico de novo para o meio campo contrário é já para onde pressa ali para a Iringa, passa para um adversário, acaba por eh, cair seguras, acaba por jogar ainda tentava entregar para Rui Silva, com o gol não chegou ao esférico uh, a bola a ser uh, jogada aqui uh, na, uh, 
na zona, sob a zona do meio campo é para uh, o Jano e a chuva começa aqui outra vez a bola vai sendo jogada aqui sobre o lado direito já para onde surge ali na circunstância para Miguel uh, Miguel Coutinho uh, não consegue dar o melhor seguimento ao esfere, que vai lá ainda o Marcelo uh, remata contra o corpo de um contrário e ressalta o esférico de novo para o homem canarinho sai para além da linha lateral é arremesso que favorece a formação canarinha Chove outra vez no estádio Cidade de Rio Tinto. Dizia eu, Canarinha não, mas é do Candal. A bola a ser jogada por intermédio, já no, já no vai colocando o esférico lá para a zona central, a servir Grande o defesa. remate. E para a defesa difícil de Talvares, com uma palmada, eh, colocou o esférico por cima da eh, baliza à sua guarda. Vai ser a defesa da de tarde. Acho que foi um ótimo remate. Por Sim, parte, também, por sem, por parte dos sem tirar mérito ao homem do Rio Tinto, mas uma grande defesa, sem dúvida. Olha, e já, já há movimentações no banco do Sport. Mas parece que está é mais para equilibrada. A, a... Ricardo vai bater o esférico, já bateu ao primeiro poste. Vai lá, Marcelo, tira dali de qualquer maneira. A bola sai de novo pela linha de fundo, de novo o pontapé de canta para a formação frosteira. Diz o Herculano que está mais equilibrado o jogo, não é? Uh, está, não, a, a equipa do Canal está, está com mais equilíbrio em termos, pois, foi, em termos, foi, foi, em termos de troca de bola. Foram as palavras Exato. do Galmeida no intervalo, Sim. que a gente conseguiu falar aqui um bocadinho com ele, foi que ele disse que faltava, faltava entrar com mais atitude, não é? É aquilo que, que o Candal, com certeza nesta segunda parte, entre aspas, eu vou, vou brincar um bocadinho com isto, puxou-lhe puxou as orelhas, puxaram as orelhas aos jogadores, realmente tem que haver outra atitude, não é? Exatamente, porque 1 uh, um, um a 0, tanto vale perder por 1 um ou por 2, uh, logo que uh, têm a tentar uh, modificar Sim, mas uh, se, se o Candal tivesse entrado com a atitude que entrou quando o Rio Tinto marcou o seu, o seu golo, se calhar não tinha marcado aquele golo, digo eu, não é? Se calhar só está habituado a jogar um quarto de hora. Pois, também, também pois. e aproveitar é que o terreno estava melhor agora. Olha, vai, -se, vai haver duas substituições no suporte, um de, deles é, pelo menos vejo, é o Ruben já vestiu a camisola, falta-me ver quem é o outro também que irá entrar na formação canarinha, portanto, a partir desta altura, Joaquim atento à linha do meio campo. Vou tentar ver a placa. Arremesso já executado, a bola a ser ali jogada no meio campo ofensivo, era ali por intermédio de Bruninho. Este a sofrer falta, o Arte viu, assinalou, é livre que favorece a formação do Candal. O Arte no local onde a bola vai ser colocada. Tem ali junto a si o Pereirinha, manda com que este se afaste um pouco mais. Vai pôr os dois jogadores à distância regulamentar, Pereirinha e ainda o Elder. E agora sim vai dar autorização para que a falta essa seja movimentada. Para movimentar, número 2 nas costas, é ele Nogueira, já colocou o esférico ali surgir o cabeceamento com a nuca, a bola passar ao lado do poste mais longe de, da baliza à guarda de Tabares, é pontapé de baliza que favorece a formação canarinha. E do Rio Tinto vão ser dois de uma assentada. Exatamente. Então, sai Ora, o número 8, não é? Entra a camisola sai 23 Rui Silva. e entra o João Beirão. E entra um Ruben. E quem é que sai mais? Sai a camisa 8. E o 2. E o 2. Sai o... O Rui Silva, não é? É o Rui Silva e o, e o Viana. Ponta pé de beleza que favorece a formação do, do Sport. Segunda parte de, deste jogo da divisão de elite para o Nacional. Sport Ritinto vai vencendo por uma bola a zero. Golo de Elda aos um, 26 minutos. A bola vai sendo jogada agora mais uma vez por um, a formação uh, do um, Candal. A bola a ser jogada um pouco mais atrás. Era já para onde aparecia Ricardo. A sobrar ainda para os homens do Sport Ritinto. É para onde está ali um, o Baião. Alguma dificuldade uh, um, perante a pressão uh, dos homens do Sport acaba por esperar que vir até ao último reduto da formação do Cantal vai sendo jogado ali por intermédio 
é de Ricardo, Ricardo é, tenta jogar com o um companheiro, a bola acaba por ir é, lá para o lado contrário, é já para onde surge ali o Pereirinha, consegue dominar o esférico das quatro linhas, vai fletindo para a zona central, passou por um, para passar para o segundo, vai servir para um companheiro, a bola a ser jogada ali por Estevainha, faz um compasso espera, já e tentar se entrar, remata com o teu corpo de encontrar, bem a formação do um, Candal para a contra-ofensiva a bola a ser jogada aqui já rapidamente é para onde surge ali Bruninho Bruninho tem espaço ali, vai sua frente, já surgiu um adversário, a bola é metida lá para o interior da área, é mais leste o Amaral acaba por cortar o esférico para além da linha lateral, arremesso que favorece a formação do Candal e a ver se outras, outro tipo de jogadas, como foi o caso agora deste passe, coisas que não se viu na primeira parte da parte do Candal é? exatamente Ponta, aliás, arremesso lateral que favorece a formação azul e branca. Lado direito, conforme se movimenta para o capitão da equipa. Vai tentar colocar o esférico lá no interior da área. A surgir o corte defensivo, a bola ainda a sobrar para os homens do um, Candal. A surgir o remate, a subir o primeiro. A bola sobe para a Elder. Elder tira dali do esférico de qualquer maneira. Coloca para além da linha lateral arremesso que favorece a formação do Candal. Bom, é para é. o capitão Miguel Coutinho. Bom, e eu, eu dizer que o Rio Tinto agora é um bocadinho atrapalhado. Aqui é o Rio Tinto, está, é, não é ele que tem que estar às cordas agora, é, não é? Exatamente. A bola acabou por sair pela linha do fundo, é ponta, pé de baliza que favorece a formação Cararinha. É para o guardião Tabares. Tabares vai dando indicações aos seus companheiros para... Para subir no terreno, já bateu, esta aqui é sobre a linha de visão do meio campo, é para onde está Baião, Baião passa por um primeiro, acaba por perder, a bola vem ainda para Marcelo. Marcelo, Marcelo dá para Baião ali um, a ser pressionado ainda Baião com alguma dificuldade em tirar ali o esférico, vai lá ainda Marcelo tira ali de qualquer maneira, mas entregou mal entregou para um contrário, bem para a cabeça de Rubem este cabeceou, a bola vem ainda para Ferreirinha não consegue dar melhor ao esférico uh, feito ao esférico, a bola vem ainda para Rubem não ultrapassou a linha de visão do meio campo passou por um adversário, vai fletindo para a zona central passa por um, vai tentar passar por segundo ainda não se fez do esférico, acabou por rematar contra o corpo de um contrário a bola tabela, sai pela linha de fundo é Ponta pé de canto que favorece a formação do Sport. Lado direito conforme se movimenta. É para Ruben. Ruben vai dando indicações aos seus companheiros para subir no relevado, para tomar posições um, por, por, uh, para aquele canto já de veras uh, conhecido, naturalmente dentro da equipa. A bola já metida ao primeiro poste, seria para Baião, ressalta para fora, bem para os homens do um, Candal, ali a surgir uma obstrução, impediu a progressão uh, do jogador uh, do, um, do Candal, bom se manifestando contra o Arte, mas este pavo e sereno não dá um, bébias a ninguém, não é, senhor Joaquim? É, o Ricardo, o Ricardo Dias não está, 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 acho que está, acho que está a ser da parte da terceira equipa, um jogo... Tem passado despercebido sim, que sim. naturalmente está é faz... bom. Está a fazer o que tem que fazer, está Exato. a fazer o seu trabalho, está a parar o jogo quando tem que o parar, tirou cartolinas quando tinha que as tirar, chamou a atenção quando tinha que chamar e um, isso, o resultado para já não é outro, a culpa com certeza não é da equipa de arbitragem. Exatamente. Um tapé, aliás, a bola fica na posse ali do Tavares. Tavares vem com o esférico até o limite da área, já aponta o esférico lá para a frente do seu ataque. É já para onde surge ali, na circunstância da Vera Gia, não chega lá. A bola vem para Estevinha, Estevinha não consegue segurar o esférico. A bola rapidamente é dada, mas vai lá a Elder com a peitaça, coloca o esférico fora das quatro linhas, é arremesso para a formação do Candal. E temos visto que está a ser um jogo bastante fluido, mediante as condições do Sim. terreno, porque só obtivemos um fora de jogo ainda, não é? Exatamente. E, e, e uh, um, olhando às, às características de, do, do relevado, pensei que piorasse ainda mais, mas pelo menos não. a bola ainda rola um, perfeitamente e naturalmente os jogadores ainda conseguem uh, fazer algumas, um, algumas habilidades que naturalmente que vai criando dificuldades aos, aos contrários. A bola ali juntinho da linha lateral a fazer a cobertura. Amaral faz com que esta ultrapasse a mesma para assim poder beneficiar do arremesso lateral. Arremesso lateral, lado direito, conforme se movimenta a formação do Sport. Juntinho ao banco de suplentes, onde se encontra o técnico Hugo Almeida. 44 anos, este homem que está na frente uh, do, uh, do Candal. Chegou há muitos anos no, no Candal também. 
A bola de imediato a ser jogada para a frente do ataque. Era já para onde surgia ali uh, o Baião. Tenta passar por um contrário. Acaba mesmo por fazer falta sobre o seu adversário direto. É livre que favorece a formação do Candal. Livre já cobrado, a bola a ser dada na zona central, já para Souza, Souza levanta a cabeça, olha a queida da aqui para o capitão da equipa, é para Miguel Coutinho, ultrapassou a linha de visão do meio campo, vai lá a Gien, toca o esférico para além da linha lateral, é arremesso que favorece a formação do Candal. <coughs> Arremesso já executado, a bola vai até onde estava, ali já não, a bola ser dada lá para o interior da área, a surgir o golo, golo, gol! É do Candal, bola colocada lá para o interior da área, Rubem impotente para cortar, a bola a sobrar para Branquinho, este a rematar com êxito para o fundo das redes, está alterado de novo o resultado aqui no estado de cidade de Ritinto. Nesta altura, 24 da segunda parte, o resultado esse já se alterou. Sport Ritinto, 1, um. Candal, 1. Um. Pois, e... Uh, é adivinhava-se, adivinhava-se. Adivinhava-se e foi aquilo que se falou há muito, se reparaste. Uh, o, hom o homem do golo estava completamente sozinho numa jogada pela direita, um cruzamento muito bem colocado e, e, e não, não estava ninguém, ele Sim, estava completamente por... à vontade para fazer o que fez. Mas é? pegou muito bem na bola porque ele nem a deixou pousar no chão. Exatamente. É? E Portanto, foi... Calhou tudo bem, uh, uma jogada assim senhora de se ver... Uh... Mereceram, mereceram. Foi, aqu... mereceu este... foi aquilo que faltou nos primeiros minutos Exato. ao Candal, foi a persistência, a resiliência e, 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 e pressionar, e é isso que tem vindo a acontecer. Uh, uh, após o primeiro, o, o primeiro e, último, e o único golo deste Rio Tinto, era de prever que uh, uh, o Candal, pelas palavras também uh, do seu mister, uh, tinha que entrar no, com outra atitude na segunda parte, e, e é isso que está a acontecer, e o golo, o golo está aí. E o Rio Tinto que, 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 que se põe a toques, que isto vai dar um ânimo, vai dar uma força extra a este candal. Exatamente. Candal vai jogando já por intermédio dali de Pedro, que Pedro coloca da primeira para Miguel Coutinho, levanta a cabeça, olha quem dá a bola, fica já ali no surge em Bruninho, Bruninho vai tentar passar por um contrário, acaba por sofrer falta, o Arto em cima do lance, não teve dúvidas, assina lá, é livre que favorece a formação do candal. E se repararem estes últimos minutos, quem é que tem, onde é, quem é que tem estado, onde? É o candal que tem estado no meio campo do Rio Tinto. Sim, 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 tem estado sim, sim. em cima e... A pressionar, a pressionar. Exatamente. As, al as alterações feitas pelo uh, José Alberto para já uh, a não dar nada, inclusive uh, uh, a equipa, uh, a produzir menos. Ora, Libre já movimentado por intermédio de Nogueira, lá para o interior da área, um toque de habilidade uh, ali de Janô, a bola mesmo assim ainda fica para ele, de ele, de alguma dificuldade, tem o um adversário ali a ser agarrado, o Arto Bio assinalou, é a Libre que favorece a formação do Sport. Libra que vai ser movimentado por intermédio de Tavares. Tavares manda as suas companhias subir no terreno para um, poder movimentar. Vai partir para o esférico, já bateu a bola aqui a cair sobre o lado direito para onde está a Gia. Este dominou a fazer um balão, é para onde está ali Ruben de cabeça, tenta dar o seguimento ao esférico, não conseguiu entregar por um contrário, mas ali um, o Estevinho ainda vai tentando se esforçar uh, para tentar ganhar e mais uma vez vem o, o, um, o Candel para a contra-ofensiva a bola fica ali já em uh, Marcelo, Marcelo vai passar para um adversário faz um compasso, espera, acabou por ser travado em falta de imediato o Arta Sinalar é livre, que a o braço da formação canarinha. Livro já movimentado, a bola a cair aqui sobre o lado esquerdo, é para Estevinha, faz, ainda consegue cortar, a bola fica em posse de Estevinha, vai tentar servir um companheiro lá no interior da era, mas entrega mal, a bola vem para trás, já para Fábio, este levanta a cabeça, olha quem dá, entrega mal, entrega para ele, a bola já tinha transposto a linha lateral, é remesso que favorece a formação do Candal. Arremesso já escutado, a bola a ser jogada para Ribeiro. Ribeiro, uh, aliás, Ricardo, para Ricardo já momentou, é entregar mal, entregou para onde estava Rubem, este não faz melhor, entrega de novo uh, para uh, o Ricardo. Este entrega para um companheiro na circunstância para João Alves, passa para dois adversários, entregou já para Elda, mas entregou a bola, sobrou, sobrou mais uma vez uh, para Ricardo, viu um, o uh, guardião estava ligeiramente adiantado, tentou uh, colocar-lhe o esférico, mas está a sair ao lado da baliza à guarda de Tafas. 
O jogo a ganhar outra dinâmica, não é? Exatamente, o, o empate, o golo empate veio um, alertar as equipas que naturalmente não é este o resultado que querem e naturalmente bom tentar um, fazer mais do que fizeram até agora nestes 28 minutos. A bola a ser jogada lá para o interior da área para onde está a Ferreirinha, vai ter até a linha de fundo, acaba por tocar no esfero que acaba por ganhar ali o pontapé de canto. Lado direito conforme se movimenta. Vão subir as torres do um, Sport, Amaral e Fábio. Um, vão subir lá para o interior da área. Vai uh, uh, um, Elder da uh, direita para a esquerda para assim bater este ponta pé de canto. Bola colocada lá no quarto círculo. Vai dando indicações aos, aos companheiros. Vai partir para o esférico. Bater de perna e esquerda. É para um centro atrasado. A bola bem para onde estava na circunstância. Era para Marcel. Este em folha seca. Acaba por colocar o esférico nas mãos de Miguel. À procura da surpresa. Exatamente. Miguel dá manualmente o esférico já para Souza, tem espaço livre à sua frente, tem companheiro na circunstância, era Miguel Coutinho, não prefere dar o esférico na zona central, é já para João Alves, este mais para trás ainda é para Pedro, vai virando lá para o lado esquerdo para Nogueira, levanta a cabeça, levanta o esférico, entrega mal, é para onde estava ali o Estevinha, colocou de primeira para Pereirinha, Pereirinha dá para ele, vai olhando a momentação dos seus companheiros, deixa ficar para o Ruben. Ruben vai tentar colocar a tabela contra o corpo de encontrar, vai tentar buscar o esférico um pouco mais à frente, esta sai para além da linha lateral, este vinha faz um, com que uh, beneficie uh, deste, um, deste arremesso. Vai, é. vai haver mexidas na equipa do Candal. E, e do Ritinho também. Arremesso lateral é para Ruben. Ruben, bola atrás da nuca, vai olhando a movimentação do seu chupelho, já colocou o esfero lá para o interior de ar, é para onde estava ali na circunstância, era o Fabinho, a bola acaba por se perder pela linha do fundo, é pontapé de baliza que favorece a, a formação do candal. Olha, as consequências deste Real é, Bato é, Tante, as botas já, são pesadas. Já, já se começa a notar, as, né? as, as quembras. Mas olha um candal a jogar mais com a bola no chão e com, 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 sim, com sim. outra cabeça. Bem, não é? uma, uma coisa é certa. O Rio Tinto nesta segunda parte não tem feito nada para, para uh, defrontar o futebol que o candal está a fazer. Portanto, uh, meu menino, tem que se aguentar. Olha, inverteram-se os papéis, pois, não foi? Da primeira exatamente. para a segunda parte. Olha, o equilíbrio... Os lances de perigo que o, que o Rio Tinto tem, tem uh, praticamente são zero nesta segunda parte, não é? É a ponta pé de baliza que favorece a formação uh, do, uh, do Candal. No é. Rio Tinto vão ser mais dois de uma assentada, se, pelo que me estou a perceber. Exatamente, é para Miguel. Miguel um, espera apenas indicações do Arte da partida para um, repor a bola em jogo, já vai bater da perna direita, a bola queira se ir lá sobre o lado direito, para começar a Pereirinha, cortado de cabeça, a bola ressalta ainda, é para um, onde estava o Marcado, perdeu, perdeu por um contrário, a bola vem até o, um, o Fábio, este faz um balão, a bola regressa de novo ao meio campo do Sport Rio Tinto, já para onde surge ali o um, Marcelo, dominou colocou o esférico à fula da relva, pressionado ali por um contrário, acaba por negociar ali do arremesso lateral. É para Elder repor a bola em jogo. No candal, deduzo que se prepare o Antunes, camisola 3, para entrar. Olha, e por banda do, um, da produção... No Rio, no Rio Tinto está, estão, estão prontos estão dois. dois. Exatamente. Não e o Arte já não vai, não autoriza que a bola seja reposta em jogo. Vamos de imediato às substituições... É a Sai saída de Pereirinha Entra a Ruca E a, a saída do uh, Fábio E entra o Vasco Lara Não sei se vão aproveitar Parece que não, ainda não é para já uh, A troca na, na equipa do Candá Olha, e, e há uma alteração uh, no uh, Sport Ritinto, provavelmente vai jogar com três centrais, o, o Lara um, veio para o setor mais recuado, provavelmente o Helder vai subir um pouco, o um, uh, Sport Ritinto vai ficar com mais uh, um meio campo voado, uh, uh, que uh, naturalmente poderá criar uh, dificuldades à formação forasteira. A bola vem já para Lara, a Lara entregou há instantes atrás, a olhar a movimentação dos companheiros, entregou mal, entregou para o contrário, é para 
João Alves, este terminou, coloca o esférico para um companheiro, era já para Janot, este tenta passar por um contrário, não conseguiu, a bola bem de, de imediato para João Alves, vai tentar passar por um contrário, não conseguiu, fica a bola na formação, canarinha, mas pouco tempo, é já para Janot, Janot dá na zona central, é para João Alves, olha a quem dar, vai entrar na era de descaído, ligeiramente para o lado esquerdo, tenta passar por Lara, este fecha as pernas, não admite, de imediato tira dali, mas entrega mal, entrega para um contrário, a bola ainda a ressaltar sobrada no para os homens de azul, é para o Morgado, deixa ficar é para onde surgia ali Ruben Ruben dá de primeira, já para onde surge na circunstância, era para o um, <coughs> perdão, era para o Jean, Jean coloca de primeira, já lá sobre o lado direito é para Beirão, Beirão dá de novo para o, o um, é o Jean, este a fazer um balão para a defesa fácil do guardião Bom, e agora, e agora nota-se que por parte do Tinto <coughs> falta gente lá mais à frente, não é? Bem, bem, visto... pelo, pelo menos foi isso que agora o, o treinador do Sport Ritinho defesa, agora está, está o Ruca também a jogar lá mais na frente e uh, naturalmente uh, poderá criar algumas uh, dificuldades porque praticamente o Sport Ritinho não tinha ninguém lá na frente, uh, inclusive o uh, Jean acabou por recuar um pouco e deixava apenas um, Ora, um companheiro lá na, na, na linha da frente. Ora entra o Antunes, sai o 29, o Morgado, o Morgado entra o Antunes no candal. Tempo pelo nosso cronómetro, 35 minutos jogados deste segundo tempo, o resultado vai se mantendo um para o Sport Ritinto, um para Bucandal. E a chuva deu umas tréguazinhas outra vez. Exatamente. Livre já cobrada, a bola a ser colocada lá na frente, era para onde estava Baião, alguma dificuldade em servir um companheiro, acaba por eh, tocar para um contrário e bola de imediato vem para a frente do seu ataque. É já para Branquinho, Branquinho deixa-se antecipado por Lara. Este toque para o esférico, para além da linha lateral, é remesso que favorece a formação um, de, de Vila Nova de Gaias. A bola vem para Jano, já não já alguma dificuldade, tenta servir para um companheiro, a bola sobra de novo para os homens do Sport Ritito, mas o Arte interrompe, diz que há motivos para assinalar uma falta, falta que vai favorecendo a formação do, um, do Candal juntinho ao banco de suplentes, onde se encontra o técnico Hugo Almeida. Olha, o presidente do Candal ainda é o Ismael, não é? Exatamente. Então um abraço aqui da equipa X Rádio. Pois Meel. Pois Meel para o Presidente do Candal. Eu por acaso hoje nem o vi, não, não sei se ele está cá, não é? Libra que favorece a formação uh, azul, é para Ricardo, Ricardo um, vai olhando a movimentação dos seus companheiros ali à entrada da área, um aglomerado dos jogadores na entrada da área, vai lá ser metido ao primeiro posto, é para onde está Jean, e este a dominar, vai subindo no terreno, olha quem dá, vai ficar para Ruben, Ruben levanta a cabeça, olha quem dá, vai vender lá aqui para o lado contrário, é já para onde aparece ali Ruben, entrou dentro da área, admirou com a cabeça, olha quem dá, vai lá na zona, pode ser para, para o uh, Jean, tentava servir um companheiro, quando poderia ter rematado a baliza. Eu, eu... Eu acho que a intenção não era servir, eu acho que ele não, não pôs o pé na bola como queria, eu acho era... que ele, ele veio para arrematar a baliza. Exatamente. Eu acho que ali falhou, não chegou, não, qualquer coisa, o terreno não ajudou, não estava na posição certa, fiquei com a sensação... Chegou ligeiramente atrasado. Exatamente, e o pé, o pé vem muito de lado, eu fiquei com a sensação de que ele não conseguiu chegar à bola, a intenção era mesmo rematar para a baliza. Para mim, uma das melhores jogadas nesta segunda parte do Rio Tinto. Ponta pé de baliza já movimentado por intermédio médio do Miguel, Miguel já pontapeou, a bola ali fica sobre a linha de missória do meio campo, era por intermédio João Alves, tentava servir um pouco mais à frente, a bola bem de novo para o último reduto da formação forasteira, ali a ser maltratada, a ser jogada muito por alto, agora só lá para, para onde está o Bruninho Bruninho deixa, aliás é Branquinho Branquinho passa por um adversário, vai tentar passar por um segundo, a surgir ali o Amaral mais leste, rouba o esférico, coloca para além da linha lateral, é remesso que favorece a formação do Candal Arremesso já executado, a bola bem para Ricardo, Ricardo a dominar, coloca o esférico um pouco mais atrás, bem já para Branquinho, vai até a linha de fundo, a centrar atrasada a bola, sobra de novo para os homens do Sport Retido, é por intermédio do Marcelo, levanta a cabeça, deixa ficar já para Ruben, este tenta servir, mas entregou mal, entregou por um contrário, é para Ricardo, tenta na zona central passar ali por um molhado de, de, de jogadores, não consegue a bola bem já para o capitão Miguel Coutinho, passa por um, Ruben, vai fletindo para a zona central, olha quem dá, vai colocando lá para o interior da área, corta Ruben de cabeça, a bola bem de novo, é para Ricardo, dominou, colocou o esférico à flor da relva, tenta jogar agora aqui, sobre o lado esquerdo, ali a fazer a cobertura, Fábio, vai tentar colocar um pouco mais à frente, a bola sobra já para Miguel Coutinho, vai tentar colocar mais uma vez interior, o esférico lá para o interior da área, é já lá a ser servida, a surgir o cabeceamento, e agora só não entrou, porque foi cabeceado com intenção, foi, mas a bola foi, não foi cabeceada, foi empurrada a bola. Mas que perigo. 
a bola, que a posição, a forma como este homem do Candal coloca a bola na cabeça, ele empurrou a bola e a bola levantou, uh, uh, se fosse aquela cabeçada habitual e colocada, estava lá dentro. É arremesso lateral que favorece a formação do suporte. Lá do direito, conforme se movimenta já para Ruben. Ruben coloca para trás, é para lá e levanta a cabeça. Olha quem dá, deixa ficar da primeira para Amaral. Tem na zona central, vai subindo no terreno, vai colocar de primeiro para um sítio de ninguém, onde a bola vai acabar por se perder. Não se perde, porque ainda vai lá o Miguel Conti. Coutinho, o capitão da formação da casa, as bolas sobrar ali na zona central, a ficar em Estabinha, Estabinha de primeira, deixa ficar para a rua, admirou, passa por um adversário, vai até buscar a esfera com um pouco mais à frente, a bola acaba por ser cortada para ali da linha lateral, é se que favorece a formação do futebol. Estamos quase nos 84 minutos de jogo já decorridos. Este Ruca este a dar outra dinâmica a este Rio Tinto. Exatamente. A bola a ser jogada, a ser tirada ali, de qualquer maneira sai para a linha, linha lateral, é remesso que favorece a formação do Sport, quando o Estavinha continua-se, não é Estavinha, mas é o Marcelo, continua-se a contra o Douro lá no interior da área, o Artemio que não havia motivos para interromper a partida, nada para assinalar, é remesso que favorece a formação do Sport, é para Elder, bola atrás da nuca, olha a movimentação dos seus companheiros, dá para a Ruca, dá curto, mesmo assim a bola a tabular ainda nos pés de Elder, sai para a linha, da linha lateral, é remesso que favorece a formação do Sport e agora mais uma alteração na formação da casa. Entrou o Gênio e sai o homem com a camisola 7. Portanto, sai o, sai o Gian. O Gian. É, é o Gian. Sai o Gian e entra o Gênio. Exatamente. A 5 minutos do final do término desta partida, o resultado ia-se a manter-se zero. Era o, uh, aliás, um para o Sport de Tinto, um para o Candal. O Arte não deu autorização para que a partida fosse reatada. Agora sim, é, é para Miguel Coutinho, guarda, uh, capitão desta equipa. Uh, bola sobra já para os homens da formação do Sport. É para este veinho, este a dominar. Olha a quem dá, dá de primeira para trás. É para onde surge ali o Fábio. Olha uh, a movimentação dos seus companheiros. Está na zona central, deixa ficar para onde está Amaral. Este vai colocando o esférico de novo para a frente do seu ataque, mas entregou mal. A bola a ficar agora nos pés ali de já no, já no um, deixa-se antecipar a bola fica na posse da formação do Sport Rentino é por média, por média de Estevainha este a fazer um pontapé para a frente um pontapé para, para, para ninguém, ninguém. Exatamente. ele já tem dificuldade em segurar de pé, já caem com alguma facilidade, o terreno não está mesmo a ajudar não é? exatamente imagina uh, quase 90 minutos ali em cima deste terreno pesadíssimo Uh, se a preparação não for, uh, eu, eu, não for a melhor... Eu emagrecia no stand. Ah, é, pode ah, é, ser sagradinho. Assim. E também se cá ficava cheio de fome a seguir. <risos> Arremesso lateral que favorece a formação do Sport. É lá do direito, é para Ruben. Bom, lá atrás da nuca, manda subir os homens mais altos ali para a entrada da área. Ruben tem um, um arremesso uh, bastante longo e naturalmente vão se aproveitar os jogadores do Sport Leitindo. A bola a ser colocada ali para Lara. Lara tenta dar o melhor segmento ao esférico, não conseguiu a bola bem para trás, é para não estar já no hoje, dominou, colocou o esférico à flor da rabada para o capitão Miguel Coutinho. Este entrega mal, entrou para o Helder, ela levanta a cabeça, olha quem dá lá para Ruca. Ruca não se chega lá, a bola bem já para os homens do Sport para Amaral, de imediato a colocar na frente do seu ataque, mas entregar mal a bola bem agora para onde está o Marcelo, vai, vai fletindo para o lado do direito do seu ataque dado primeiro para Ruben Ruben levanta a cabeça, olha quem dá entrega mal, era para o, um, o Fabinho, não chegou lá, uh, perdeu já para o controle bem rapidamente o Branquinho, uh, fugir sobre o lado esquerdo, vai tentar fletir para a zona central, foi Lara, foi inteligente conseguiu perceber um, a finta do seu adversário, tentou servir mas agora te entregou mal mais uma vez a bola a ficar já em Bruninho, Bruninho levanta a cabeça olha quem dá, vai colocar nas costas defensiva, sobrou o esférico para os homens do Sport Reitindo, é lá do do uh, lado direito era para onde estava Marcelo acabou por cair mas beneficiou do arremesso lateral Bom, e faltam praticamente 3 minutos para uh, o fim deste jogo se, pelo nosso cronómetro, não é? Para, para o tempo, para o tempo <risos> compensação o, exatamente. Eu vou apontar aí para 3 minutos para ah, E o resto? E o resto? Exatamente. Mas olha que eu estou a ficar com frio. Pois. <risos> estou a ficar com frio. Quem, três, aguenta, três... quem aguenta três também aguenta mais mas, seis. Mas para mim três minutos chega, está bom. Está bem, mas é, pode se contar lá para os seis. Mas olha, uma, uma, uma segunda parte em que se pode dizer agora que as coisas estão equilibradas exatamente, em termos de jogo exatamente, jogado. Exatamente. Não é? 
quem diria naqueles primeiros 20, era, era, 20, 20 minutos em que o Sport Retiro naturalmente ia chegar a uma vitória confortável, um, o, o, o Candal acabou por equilibrar e a Espaços conseguiu superiorizar ao seu adversário. Eu no final do jogo com certeza terei a oportunidade de entrevistar a ambos os técnicos <risos> e quando, quando, quando tiver ao meu pé o Galo Meida do Candal vou-lhe mesmo perguntar o que é que fez, trocou as pilhas? Trocou as pilhas, vou-lhe perguntar o que é que ele disse aos homens dele no intervalo, será dentro que, do balneário. Será que ele te vai dizer? Com certeza vai. Ele disse-me aqui que, que tinham que entrar com outra atitude, não é? E eu costumo dizer, entre aspas, a, a brincar, se calhar, aquele puxão de orelhas uh, que, que nos dá ânimo, não é? Às vezes a, a, gente, a gente, entre aspas, ralha, é aquele ralhar, mas não é de mal, é aquele ralhar de vamos lá, temos que conseguir, e, e pronto, e viu-se o, 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 o Rio Tinto nos primeiros 20 minutos, até, até ao gol do Rio Tinto, arrumou literalmente lá para canto o, toda a equipa do Candal, eles não conseguiam subir, sempre que a bola vinha e era aliviada uh, sempre uh, em jogo aéreo, o Rio Tinto ganhava todas deste lado e, e estava sempre lá em cima, foi assim que chegou o golo, não é? Tanto, tanto, tanto a teimou que a bola acabou por entrar e vemos, vimos, aliás, após o primeiro o golo, o golo do Rio Tinto, uh, uh, o Candal mudou de atitude, então entrou, entrou na segunda parte completamente diferente. Exatamente. A partida vai ser reatada dentro de alguns instantes. Vamos ter substituição, não é? Acho que não. Estou a ver o homem com a placa. É para o tempo de compensação, então. Ainda, mas... Deve, acho não, que... há uma substituição. Ah, no, no, no candal, não é? é? Provavelmente aquele homem que saiu, estava a receber assistência não estará nas melhores condições, vai daí que um, provavelmente vai haver uma alteração. Ria está lá a, a partida aqui no estádio de cidade de Rio Tinto. A bola fica nos pés de Ruca, passa por um abraçar, levanta a cabeça, vai fletindo ali para, ligeiramente para o lado direito, passa por um, passa por segundo, olha a quem dá de primeira, é já para a zona central, é já para onde estava o Gênio, este deixa-se antecipar por Miguel, tira dali de qualquer maneira, envia o esférico para além da linha lateral, agora sim, vamos à substituição. Ora entra o Maxi. E sai o Nogueira. Quer dizer, o Nogueira já saiu, não é? O Nogueira a, a, provavelmente era o homem que se, tinha saído lesionado. Agora, lesionado. Sim, agora sim, é que vamos ver uh, exatamente. O, sai o 2 e, e entra o 18. É agora Max, agora, Max, agora é que Max. se vai ver, uh, provavelmente vai-se ver o tempo de compensação uh, que ainda vamos uh, jogar. Mas Joaquim, eu disse que eram 6. Eu vou para os 4. Bah, eu aposto sim. Olha. Oh, Fernando, quantos é que vai? Quantos minutos de compensação, Fernando? Olha, o João, aqui o, o Rogério diz 6. 6. Eu vou para 5. 5 minutos. E acho que é muito tempo, 5 minutos. Para o jogo que foi. 5 minutos. Cinco minutos. Sim, Pronto. Posso, ah, posso jogar no Euro? Já, já ides pagar a Francinha. <risos> já não é Bifan, mas é a Francinha que é mais caro. Olha, vamos jogar até os 95, não é isso? Exatamente. Se não acontecer mais nada, não é? Exatamente. Olha, vamos eh, ao reatar desta, desta partida, é arremesso lateral para a formação do Sport. É para Ruben, mais uma vez, eh, um arremesso eh, longo eh, ali para a entrada da área. Cortam os homens do eh, Candal. A bola vem ali para a entrada, era para onde estava o eh, Marcelo. Não consegue dar o melhor seguimento aos feitos. Vai lá Ruben, derruba o Luís Férico, colocou de primeira para Amaral, tenta colocar na frente do seu ataque. Era já para Baião, dava de cabeça para o companheiro, não conseguiu. A bola fica ali no, no último reduto do, do Candal. Tira ali de qualquer maneira a bola a ser endossada aqui para o último reduto. Acaba mesmo por transpor a linha lateral. É arremesso que favorece a formação canarinha. Arremesso esse para Elder. 12 nas costas, uh, tocar para trás é para onde surge ali uh, o uh, Fábio, dá para o, uh, um companheiro, é para Amaral, este tira dali de qualquer maneira, mas entrega mal, entrega diretamente um, para o guardião Miguel, Miguel fora da sua área, tenta servir de imediato a frente do seu ataque, a surgir ali o cabeceamento, a bola acaba por ir até aos pés de Fábio, alguma dificuldade agora perante a aproximação ali de Janot, uh, consegue passar, consegue colocar o esférico para a frente do seu ataque, é dominar o esférico o gênio, vai tentar colocar de primeira, é para Ruca aqui do lado esquerdo, olha com o passo espera, olha quem dá, faz o com o passo espera, agora sim coloca o esférico lá para o interior da área a surgir o toque de Eugênio a colocar a bola, mas diretamente pela linha do fundo 
ponta, pé de baliza que favorece a formação do Candal. E o público vai se aguentando na bancada, nem o frio os demove. Exatamente, hum. tudo espera o final da partida e naturalmente uns com a vitória do Candal, outro com a vitória do Sport. Eu acho que vão os dois é com o empate para casa. É, ponto dois com um pontinho cada um. E já não é muito e mal. E já não é muito <risos> mal. Para o frio que está a ficar, pelo menos é. não chove. Chuva, é. chuva, deu. deu ponta, aqui pé de baliza já executado ali a surgir o cabeceamento de Marcelo, a bola volta de novo aos terrenos de Miguel, agarra o esférico bem que com ele até o limite da sua área ali é perante a pressão de Bayon agora sim, pontapiou longo, o esférico vai de uh, área a área, foi lá Amaral, tirou dali, foi lá ainda o uh, Fábio uh, tentou tirar o esférico, vai a bola para Lara Lara com toque de habilidade, colocou o esférico lá sobre o lado direito, é já para onde surge ali, uh, na circunstância era o Eugênio, um, tentava subir no terreno, sofrer falta o Arto viu, assinalou, é livre que favorece a formação canarinha mais uma alteração, Joaquim é, vai sair no, uh, uh, no candal uh, a camisola 88, entra o número 7, é no candal ou no Rio Tinto? É no candal. Estou a ver o 88 tem... é o que vai entrar, é o Paulinho. Ah, então é o Paulinho, e sai o... Onde é que está o 7? Fugiu o 7. Mas estava a vermelho. Vai sair, vai sair, mas estava, estava ao contrário, os números estava estavam colocados. Pois, baralhou-me aquilo, não é? Sai estava, o 7. Sai o Bruninho e, e entra o Paulinho. É só o Inhos. Estava ao contrário, sim, sim. Pois, saiu o Bruninho e entra, e entra o Paulinho. É o... Mas estava ao contrário, estava 88 a Bruninho. Saiu o Bru, ah, trocou as coisas. Saiu o Bru e entrou o Paulo. Pois, é com, com, este, com, com o tempo que está já se troca tudo, não é? <risos> Exatamente. Ora, uh, livre, a uh, bola colocada sobre a linha divisória do meio campo, lá do lado direito é para Rubem colocar o esférico em jogo, já colocou lá para o interior de área, é para Ruca de cabeça me entregar, mas entrega mal, é para o um contrário, é para onde estava ali já no, este a chutar contra o corpo de um cara, com o contrário, vai beneficiar do arremesso lateral, o Arte diz que é um pouco mais atrás, é, um, é para o capitão Miguel Coutinho um, colocar o esférico uh, de novo em jogo. Olha a movimentação, já colocado o esférico, vai lá o, um, o Elder, tira dali o esférico, vai ainda o Marcelo, com colocar o esférico um pouco à frente, agora ponta pé para a frente, de qualquer maneira vai lá Amaral, Amaral vai fazer a cobertura perante dois contrários, a bola vai até à linha do fundo, acaba mesmo por transpor a mesma, é ponta pé de baliza que favorece a formação canarinha. Olha, Nós para estamos a... no fim, não é? é e para a, para a equipa que está, que está a coordenar e a arbitrar este, este encontro, eu de 0 a 10 dou, eu dou um 9. Sem, sem casos nem casinhos, sem, sem polémicas nenhuma. Exatamente. E... Passaram por, completamente despercebido nesta partida e quando assim o acontece é bom. Uh, vamos ver estes instantes finais. O resultado é que, é que se mantém um para o Sport Ritinto, um para o Candel. A bola a ser colocada, é entregar mal. Vai já lá para onde está este bem A bola ressalta para o contrário. Vai já para o Eugênio. Levanta a cabeça, vai fugir para o lado esquerdo. A ser ali. Uh, a bola a ser cortada por um contrário. Acaba por tocar ainda nos pés de Eugênio. O arremesso é para a formação azul. Começa a chover outra vez o estádio Cidade de Rio Tinto. Arremesso é para o capitão Miguel Coutinho. Bola atrás da nuca, olha a movimentação dos seus companheiros, já colocou de primeira, corta Elder de cabeça, a bola vem já para o Marcelo, Marcelo passa por um, vai tentar passar por segunda, a bola fica para trás, a que fica nos pés e o um contrário é para Branquinho, Branquinho vai tentar colocar o esférico lá para o lado contrário, é para Ricardo, tem espaço livre à sua frente, vai colocando o esférico perante a pressão de um contrário, é de Rubem, vai levando o, um, o seu adversário até à linha do fundo, vai lá o, o Lara, um, faz a cobertura, tenta servir um, um companheiro, ainda não se fez o esférico, agora sim, deixa ficar para Rubem, Rubem, mãe, ponta perna esférico para a frente do seu ataque, a bola a ser cortada ali de qualquer maneira pela linha lateral por intermédio era do uh, número uh, perdi-me era o Miguel bola já a ser tirada ali de qualquer maneira bem já para uh, o Ruben faz este faz uma pirueta, na bola a bola sobrou ainda para Branquinho, vai fugir, vai entrar dentro da área, vai tentar servir o companheiro, é mais leste o guardião Tavares Tavares vem até o limite da sua área, já aponta pelo esférico lá para a frente do seu ataque, corta a defensiva é já para o intermédio, ali de Souza de Binou, vai colocando o esférico e termina a partida, termina Bom. a partida aqui no estádio Cidade de Rio Tinto, fica para a história o resultado, Sport Rio Tinto 1 um. Candal também um jogo este referente à 11 jornada da divisão de elite para o Nacional. Joaquim. É isso, agora vou aguardar também a oportunidade de falar com eh, ambos técnicos. Eh... Olha, enquanto, enquanto esperas, Herculano, vamos adiantando. Sim, uh, ora bem, 
Uh, durante uma primeira parte em que o Rui Tinto se mereceu ir para os balneários com a vantagem de um golo, portanto um 0 uh, golo esse que foi marcado pelo Helder aos 26 minutos uh, foi superior sem dúvida ao Candal uh, uh, enquanto o encostou muitas vezes à, à sua área uh, defensiva uh, mas na segunda parte o Candal vem com, com outra expectativa de jogo uh, troca melhor a bola Uh, consegue uh, fazer uh, algumas jogadas já mais perigosas e, e aí o Sport Rio Tinto viu-se um bocadinho vai lá, mais pequeno em, em frente a este candal uh, quando uh, aos 24 da segunda parte o Branquinho uh, de cabeça marcou o golo do empate uh, a partir daí jogo bastante equilibrado entre, entre os, os dois entre o Rio Tinto e Candal bastante equilibrado quer para uma equipa quer para outra Uh, em que surgiram algumas oportunidades uh, de poderem, uh, uh, enfim, chegar à vitória, mas o que não aconteceu. Uh, portanto, resultado 1-1 um um, ao fim dos 96, quase 96, quase 97 minutos. Uh, de qualquer forma, uh, aceita-se este resultado pelo que as duas equipas fizeram uh, e pelo estado do terreno, que também não ajudou muito uh, a que uh, as equipas dessem uh, o seu melhor portanto, para tentarem uh, sair do empate. De qualquer forma, um a um fica para a história, uh, golos de Branquinho por parte do Candal e Elder por parte do Rio Tinto, e foi assim este jogo. Olha, pelo menos enquanto não há motivos de reportagem, uh, há já uh, resultados finais. Uh, o Vila uh, ganhou por duas bolas a zero ao Padroense, o, uh, Canidel empatou 1 um e 1 um com o Foz e uh, o Gondomar uh, perdeu em casa por 3, 3 a 0 um, com o uh, Coimbrões. Um, os resultados vão uh, naturalmente surgindo na, uh, na nossa mesa de trabalho e um, iremos uh, uh, divulgá-los assim que uh, possível. Joaquim, já é motivos? Uh, aguardo, aguardo também que a equipa de arbitragem abandone o relevado para tentar chegar à conversa. Já vejo aqui na minha direção a vir o Mr. Hugo Almeida, vou tentar uh, recolher então as opiniões dele e tentar perceber então o que é que ele, lhes, uh, o que é que ele disse a, aos seus homens no, neste balneário aqui no estado e cidade de Rio Tinto. Agarra-o porque... já, agarra já, senão depois ele pira-se lá para dentro. Ah, ele não consegue correr, que o terreno está muito pesado. <risos> Eu vou tentar a ver se, se a equipa da arbitragem também uh, o Hugo já está a chegar aqui perto de mim. Hugo, duas palavrinhas, estamos em direto. Uh, se o Nuno Ciporta chegava-se mais para aqui, o terreno também está melhor. Isto até está difícil para nós, quanto mais para, para, para os intervenientes. Hugo, eu tive a oportunidade, olhava só ali para a câmara, eu tive a oportunidade de trocar algumas palavras consigo uh, no final da primeira parte, uh, uh, onde um Rio Tinto encostou, e eu vou usar a expressão, encostou o Candal às cordas até ao primeiro golo. Houve o golo do Rio Tinto e, uh, e o Candal viu-se de outra forma. Uh, e agora eu vou-lhe perguntar assim, o que é que você disse aos seus homens no balneário para que o Candal entrasse com uma atitude completamente diferente? Não pedi-lhes para manter o que fizeram a partir do gol do Rio Tinto, é verdade. Nós tínhamos preparado e achávamos que o jogo ia numa, numa tendência mais física, mais de jogar de duelos, de jogarmos em transições. E a partir de um determinado momento do jogo, a partir do gol do Rio Tinto, nós percebemos que dava para jogar, dava para para tentarmos fazer o que temos feito ao longo do tempo, que é criar, é ligar, fazer ligações, saímos com a bola controlada e tentar que, com a mobilidade dos avançados criar alguns desequilíbrios. Conseguimos, fomos conseguindo, por incrível que pareça neste, neste terreno, porque acho que prejudica, não é só nós, prejudica o Rio Tinto também, tem que ter uma belíssima equipa. Um, e, e eles perceberam que dava para jogar e a partir daí a equipa está bem, está confiante, está unida um, e conseguimos uh, pronto, na segunda parte tivemos lances para que podíamos ter ganho e devíamos ter feito. Então o que é que faltou? O que é que faltou naqueles primeiros minutos? Se calhar foi um bocadinho a mudança da nossa estratégia e assumo uh, se calhar aquilo que lhes pedimos para o jogo, já para ver um campo pesado, uma equipa também que Foi isso que assustou um bocadinho o Candal, o Candal que Calhar tem um relevado mudar. sintético é, e chega aqui com, com terreno Sim, neste estado. Sim, a nossa ideia foi um bocadinho... vamos Jogar um bocadinho à defesa, digamos assim. Não, foi, era mais em transições e a bola aí quase obrigatoriamente teria que andar um bocadinho mais no ar no estado do relevado. A partir do momento do Rio Tinto, a equipa começou a ligar e eles por eles tomaram a iniciativa do jogo e depois no, no intervalo o que foi pedido foi que era para acreditar que era, e, 
e continuar a fazer o que tínhamos, como acabamos a primeira parte. E, e, e deu resultado, entre aspas, foi o empate, obviamente nós vimos aqui à procura de, de três pontos, mas acima de tudo acho que estamos a construirmos uma identidade, em termos de ter bola, de, de conseguir jogar um, e, e a partir daí... O estado do Relvado, apesar de não ajudar ninguém, acho que conseguimos fazer isso, tivemos boas ligações, tivemos oportunidades para marcar. Então, é uma questão agora, foi, foi o adaptar àquilo, ao, estado, ao, ao que a equipa do Rio Tinto fazia e nós conseguimos pôr o nosso futebol em prática. Hugo, obrigado, felicidades, tudo bom para o Candal. E eu vou tentar, uh, a ver se encontro o mister do, do Rio Tinto, portanto, eu já volto também, meus amigos, só um Sim. bocadinho. Ok, entretanto, uh... Uh, fiquei sem... Ai não, foi ele que cortou. Uh, entretanto, os aqui Medeiros, uh, uh, vamos, como se diz, encher um bocadinho de chouriços, não é? Ele... Não, não precisamos encher chouriços, precisamos dizer aquilo que, que presenciámos é? nesta, nesta, principalmente nesta segunda parte, um resultado que acaba por se aceitar, uma primeira parte, uh, sensivelmente uma primeira parte até aos 30, 35 minutos do suporte Ritinto, que foi superior a ao seu adversário, a partir daí o equilíbrio, na segunda parte com um ligeiro ascendente eh, do, eh, do Candal, que acabou por chegar eh, ao empate, foi criando algumas dificuldades eh, ao último reduto do Sport Ritinto e, naturalmente, eh, com este resultado, ambas as equipas podem se dar satisfeitas, eh, não pelo resultado em si, mas por aquilo que produziram e por aquilo que conseguiram a divisão de pontos. Bom, Olha, eu já tenho aqui comigo uh, José Alberto, o <risos> Mister do Rio Tinto, boa tarde, como está? Parabéns desde já, jogar num terreno, não se importa só virar para ali por causa das câmaras, no jogar num terreno como este não é, não é fácil, até para nós a comunicação social é difícil. O Rio Tinto que entrou numa primeira parte a encostar literalmente um candal às cordas, dominou na totalidade até ao primeiro golo, o que é que aconteceu depois? É como diz, nós poderíamos ter feito na primeira parte dois ou três golos, Poderíamos estar a vencer por uma margem que nos dava conforto relativamente a encarar a segunda parte com respeito pelo adversário, mas de uma forma diferente. Começámos a, a dar confiança ao, ao adversário, as condições do terreno também, como o senhor diz, e bem, é, é muito complicado e para quem quer jogar torna-se mais difícil. O Candal é, fez um golo, mas tentou defender e quando assim é... é, é, é é, torna-se muito mais difícil para quem quer atacar e quer marcar golos num terreno deste. Mas é aquilo que temos, é aquilo que tínhamos que estar adaptados. O Candalo também teve mérito na forma como abordou o, o, o jogo na segunda parte com muita raça e determinação e, e, e nós eh, eh, pensávamos que isto estava tudo feito e não é bem assim. Eu, os três pontos só se alcançam no final do jogo e, e, é, e é exemplo que temos que tirar para os próximos eh, encontros. Então aquele primeiro gol, digamos que não foi se calhar um desarme da parte do Rio Tinto, mas sim um alavancar da parte do, do, do Candal? Eu não percebi. Se aquele primeiro golo uh, uh, da parte do Rio Tinto foi, já estamos mais à vontade para dominar isto? Ou, ou... Não, não, não é isso, porque sabemos também e temos respeito pelo adversário e o adversário também tem, tem jogadores com qualidade e é uma boa equipa. Agora, é, é assim, quem não é... Quem não é marca, e foi o nosso caso, mantivemos sempre a margem mínima, começa o adversário a arriscar tudo porque não tem nada a perder, começa também a acreditar que pode ser possível o um empate e conseguiu. Próxima jornada vai ser... O Lessa. Vai ser com o Lessa, é a equipa que está na liderança deste, deste campeonato. Temos que jogar com todos, e o Lessa é uma boa equipa, mas o Rio também tem as suas... Tem bons jogadores, tem uma boa equipa e nós estamos a fazer o, o que nos, o, os objetivos que nos pediram e, e tentar, eh, de jogo a jogo, levar os três pontos e foi o que aconteceu hoje. Não conseguimos, mas eh, lutamos e os jogadores também aí estão de parabéns porque fizeram tudo e, e acabaram esgotados e acabaram com um sabor amargo pelo facto de não conseguirem atribuir os três pontos à massa associativa. Mister, muito obrigado, felicidades para a próxima semana. Olha, e, e está, está assim contado a história deste, deste Rio Tinto Candal, um para cada lado, um na primeira parte, um golo na primeira parte, um, um golo na segunda, não foi? Foi, exatamente. foi na segunda. Um em cada parte já agora. Um em cada parte também, não é? Um para cada lado e um para cada parte. Um, e, é, e, e foram, e pronto, e, é, e sem dúvida alguma que o terreno veio, 
veio, eu não diria estragar, mas não, 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 não nos trouxe o, o, o que melhor se podia fazer aqui também para quem assiste lá em casa, porque o terreno, até para nós, comunicação social está difícil de estar aqui, estou com os pés completamente encharcados e frios, não é? E molhados para a próxima fase, como diz o Herculano, tem que vir lá com as, com as galochas, não é? Uh, pronto, resta, resta nos agradecer. Deixem-me só então, em meu nome Joaquim Silva, que hoje tem uma estreia uh, na X Rádio como repórter de pista, não, não é nada que eu já não tivesse feito em outros anos, mas noutros locais, uh, adorei estar deste lado, por isso vou desafiar mais vezes o nosso realizador, o Fernando Fonseca, a, a estar mais, mais vezes connosco para fazer a realização, já agora não sei se me portei bem, Sim, sim, Pronto, sim, sim, sim. que remédio, não é? Pois, eu não percebo muito, o, o, meu, o meu desporto é mais... Só, só falaste em bifanas duas ah, vezes. Só duas vezes, não foi? Quando estou em cima falo mais. O meu desporto é mais o ciclismo, estou mais à vontade, mas quando a gente costuma dizer que tem dois olhos para ver, também não, não é difícil a gente acompanhar. Portanto, eu estive aqui embaixo, na reportagem de pista, o nosso Joaquim Medeiros relatou, o nosso Herculano Carvalhosa comentou, o Fernando Fonseca realizou, o Rogério Amorim esteve numa câmara e o João Pedro esteve noutra, meus senhores. Mais nada a dizer, Mais apenas a dizer. deixa para completar um, os resultados que acabam por chegar à nossa mesa, Fulgosa 1, um, uh, Lessa 2... Pila 2, Padroense 1, um, Avintes 2, Dragões Sandinense 0, Rio Tinto 1, um, Candal 1, um, Canidelo 1, um, Foz 1 um, e por último o Gondomar 0, Coimbrões 3. Uh, Relembrar que na próxima jornada o Sport Rio Tinto vai, conforme disseste há anos atrás, ao Lessa, enquanto o seu opositor de hoje recebe em casa o aflitíssimo e Lanterna Vermelha ou em festa. Olha, uma surpresa <risos> também da parte padroense, que estava muito bem classificado e já há duas jornadas que vem a perder, não é? Exatamente, e, e não sei, eh, depende do resultado do, do Maia Lidador, porque eh, não nos chegou até à nossa hum, mesa de reportagem esse mesmo resultado. Não tinha um jogo fácil, obviamente que não tinha, tinha com o Barzinho. Eh, se o hum, Maia Lidador eh, ganhou, naturalmente vai passar à frente do padroense. O Sport Ritinto, eu sei que acabou por descer, não sei também também o resultado do eh, Pedras Rubras, mas eh, Sport Ritinto fica com 29, o Vila eh, passa para os 31. Portanto, mesmo assim ainda pode perder, o Sport Ritinto ainda pode eh, perder mais que um ponto, exatamente, o, o Foz também ganhou, vai ficar com, tinha 26, vai ficar com 29, fica com os mesmos pontos do Ritinto, falta saber se realmente o Pedras Rubras ganhou, passou à frente ou eh, se mantém atrás. Olha, vamos fechar em grande com a aniversário Adiante, só, tu, Cândida, só tu em baixo uh, com o bolo, não se importa mostrar o bolo para a câmara oh, 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 presumo oh, que seja o seu é. Rogério Amorim que está que nos está aqui a captar e, eu, olha, pronto, isso é tudo para mim é só para vocês verem que não há nada para vocês está, começa a chover agora tem aqui um bocadinho para cada um, tem aqui um está bem. Para cada um está bem. eu prometo, eu cumpro, que eu não sou político não é, estás a ver pronto, olha, fechamos assim em beleza o jogo fica disponível no Facebook Terra, do Jornal Terras de Gaia também da xradio.pt até lá, fique bem, proteja-se agasalhe-se que está a frio beijos e abraços este domingo, dia 14 de janeiro, às 15h30, no estádio Cidade Rio Tinto, Rio Tinto, Candal. A Associação de Futebol do Porto, de Elite Pro Nacional Série 1, 2023-2024, Jornada 19. Em direto no Facebook, Jornal Terras de Gaia TV e xradio.pt. Este jogo tem o apoio... Junta de Freguesia, Santa Marinha e São Pedro da Furada, Vila Nova de Gaia. A Cunha tem seis lá. Gondisca. Brasinhas Foriu, Takeaway, Restaurante Padrão da Légua. Talho do Povo. Foto Fonseca Talhos Bomboi Supermercado Zeural Jornal TV Terras de Gaia MG Portugal Streaming xradio.pt